അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇന്നലെ ഖുർആൻ ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് വീടിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ പറയുന്നു ഒരു വീട് എന്തായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നു എന്നത് നാം ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്തു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നലെ വരാത്ത ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഇന്നൊരു വിഷയം തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കുടുംബം നന്നാവുമ്പോഴാണ് ലോകം നന്നാവുന്നത് കുടുംബത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും ഓരോരുത്തരായി മാറണം അതുകൊണ്ടൊരു കുടുംബത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലായ ഒരു കുടുംബം തുടങ്ങുന്ന ഭാര്യയായും ഭർത്താവും അവരാരാവണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നാളെ ഇൻഷാല്ല കുടുംബത്തിലെ മക്കൾ അതിനുശേഷം കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ ഖുർആൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് യാറാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കുടുംബം എന്താ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് കുടുംബം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പം ഉണ്ടാവണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കുടുംബം ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള കുടുംബമായി അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരെയും അനുമതിയോടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപടം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ വലതേ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനം കാണാം അതിന്റെ പേര് മണിപ്പൂർ എന്നാണ് ആ മണിപ്പൂർ നിവാസികൾക്ക് അവരുടെ വിചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും അവരുടേതായ തനതായ ചില ആചാര രൂപങ്ങളുണ്ട് മണിപ്പൂരുകാർ ആയ മണിപ്പൂർ നിവാസികൾ അവരുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വിവാഹം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും തമ്മിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിലൂടെ കുടുംബ ബന്ധം ചെറുക്കാൻ അവരിൽ ഒരു വിവാഹം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവാഹം നടത്തുന്നത് നല്ലതാണോ ഹിതകരമാണോ അഹിതകരമാണോ എന്നറിയാൻ അവരൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി വധുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പ്രതിനിധിയും വരന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പ്രതിനിധിയും അവർ രണ്ടു പേരും കൂടി വലിയ വിശാലമായ ഒരു ഗ്ലാസിൽ ഒരു അക്വേറിയത്തിൽ വലിയ ഗ്ലാസ് പേടകത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വധുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രതിനിധിയും വരന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രതിനിധിയും രണ്ടു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവർ ഓരോ ഇണമത്സ്യങ്ങളെ ആ സ്വടികത്തിലെ ജലം നിറച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടും ആണിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾ ഒരു ആൺ മത്സ്യത്തെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടും പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആൾ ഒരു പെൺ മത്സ്യത്തെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടും എന്നിട്ട് ആ കുടുംബക്കാരെല്ലാം മോക്കി നിൽക്കും വെള്ളത്തിലോട്ട് വീണ ഇണകളായ ആൺ മത്സ്യവും പെൺ മത്സ്യവും ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ഒരേ ദിശയിലേക്കാണ് മുമ്പോട്ട് നീന്തി പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ വിവാഹം നടത്താൻ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ജീവിതത്തിൽ ഒരേ പോലെ ഇങ്ങനെ നീന്തി പോകുമെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാമിക ദർശനവുമായിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല അതല്ല ഈ രണ്ട് ഇണമത്സ്യങ്ങളെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുമ്പോ രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളും വിപരീത ദിശയിലേക്കാണ് നീന്തുന്നതെങ്കിൽ ആ വിവാഹം നടത്താൻ പാടില്ല കാരണം അവർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നീന്തും എന്നാണ് മണിപ്പൂരികളുടെ വിശ്വാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുടുംബം കുടുംബമാകുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് പേടകത്തിൽ നിറച്ച ജലാശയത്തിലൂടെ ആൺ മത്സ്യവും പെൺ മത്സ്യവും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് നീന്തുമ്പോഴാണ് കുടുംബം കുടുംബമാകുന്നത് എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ടുപേരും രണ്ട് രീതിയിലേക്ക് നീന്തിയാൽ ഒരിടത്തും അവർ എത്തിച്ചേരുകയില്ല അവർ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഇല്ല രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ ധ്രുവങ്ങളിലായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നു രണ്ടും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് നീന്തണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവരുടെ വികാരങ്ങൾ വിചാരങ്ങൾ ചിന്തകൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആശകൾ അഭിലാഷങ്ങൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ആ കുടുംബം ഖുർആാനിലെ കുടുംബമായി മാറുക കാരണം എന്താ ഇതല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാൻ ഒരാൾ മാറി നിന്നാൽ ഒരാൾ വിഘടിച്ചു നിന്നാൽ ആ കുടുംബം കുടുംബമായി മാറില്ല പ്രപഞ്ച സിട്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാല ഏതാണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതാണ്ട് ആറ് കോടിയോളം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആറ് കോടിയിൽ പരം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ മുകളിലും താടയുമായി അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ് കോടിയിൽ പരം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് വെറും എട്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങ
ബാക്കി ഏതാണ്ട് അഞ്ചു കോടി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ഇതേവരെ കാണുകയോ പഠിക്കുകയോ പറയുകയോ പരിചയിക്കുകയോ അടുത്തറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ നാം കാണാത്ത ജീവികൾ എത്രയോ കാണുന്നു ഈ ഭൂലോകത്ത് ആകെ മനുഷ്യൻ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ വെറും എട്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ കാണാത്തതാണ് ഏറെ കണ്ടതിനേക്കാളേറെ കണ്ടതിനേക്കാളേറെ നാം കാണാത്തതാണ് ഈ ഭൂലോകത്ത് അഞ്ചു കോടി എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല നാം അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിലും നാം അറിഞ്ഞതുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഭൂലോകത്തിൽ ഇതേവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട ആറ് കോടിയിൽ പരം വരുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു അവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇണകളായിട്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് അള്ളാഹു ആരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ജീവജാലങ്ങളെ കാണട്ടെ കാണാതിരിക്കട്ടെ ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭീമാകാരന്മാരായ തിമിംഗലമടക്കമുള്ള ഈ ഭൂമിയിലൂടെ ചാലിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത കൊച്ചുറുമ്പുകളടക്കമുള്ള വേണ്ട ഏകകോശ ജീവിയായ അമീബ അടക്കമുള്ള ലോകത്തുള്ള കോടാനു കോടാനു കോടി ജീവജാലങ്ങളിൽ ആ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു ഇണകളായിട്ടാണ് സിട്ടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ തന്നെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് സുബഹാനല്ലതി അള്ളാഹു എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് അവൻ എത്രയോ മഹോന്നതനാണ് അവന്റെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ എത്രയോ വായ്പപ്പെടേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു എത്ര മഹോന്നതനാണെന്നറിയുമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പിന്നെ മകത്തൊത്ത് നാം പ്രകോഷണം ചെയ്യുക അള്ളാഹു ആരെന്നറിയുമോ അല്ലാതെ ഈ ഭൂലോകത്തുള്ള സർവ വസ്തുക്കളെയും ായിട്ടാണ് സിട്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുകയാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഇണകളായി സിട്ടിച്ച അള്ളാഹു എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് എല്ലാത്തിനെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്ന മിമ്മ തുമ്പിത്തുള്ളറുമോ ഈ ഭൂമി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സസ്യലതാദികളെ ഈ സസ്യങ്ങൾ പോലും ഇണകളായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സിട്ടിച്ചത് ഒരാണും ഒരു പെണ്ണുമായിട്ടാണല്ല സിട്ടിച്ചത് ഈ സസ്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല അള്ള പറയുന്ന മനുഷ്യ നിന്നെ തന്നെയും അമിൻ അമ്പുസിയും ഓ മനുഷ്യ നിന്നെ തന്നെയും ആണും പെണ്ണുമായി ഇണകളായി സിട്ടിച്ച അള്ളാഹു എത്രയോ പരിശുദ്ധനാണ് തീർന്നില്ല അള്ള പറയുന്നു നീ കാണുന്ന സസ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ നീ മാത്രമല്ല ഇതേവരെ നീ അറിയാത്ത ഇതേവരെ നിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പതിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എത്ര എത്രയോ ജീവജാലങ്ങൾ ഈ ഭൂലോകത്തുണ്ട് അല്ല പറയുന്നു സസ്യവും മനുഷ്യ നീ മാത്രമല്ല ഭൂലോകത്ത് നീ അറിയാത്ത നീ കാണാത്ത നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത നിന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത എത്ര എത്രയോ സസ്യലതാദികൾ എത്ര എത്രയോ സസ്യലതാദികൾ സഹോദരങ്ങളെ ബ്രസീലിലെ ആമസോൺ കാടുകളിൽ എത്രയോ സസ്യലതാദികൾ സത്യമംഗലം വനത്തിൽ എത്രയോ സസ്യലതാദികൾ പാവീറ് മനദിനകൾക്കപ്പുറം എത്രയോ സസ്യലതാദികൾ അല്ല പറയുന്നു നീ കാണാത്ത എത്രയോ ജന്തുക്കളും ജീവികളും പസഫിക്കിന്റെ അറ്റ്ലാന്റിക്കിന്റെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലൂട്ട് ഊളിയിട്ട് പോകുന്നത് മത്സ്യം മാത്രമല്ല നീ കാണാ എത്ര എത്രയോ കടൽ ജീവികൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അല്ലാണ്ടിക്ക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്ത് തിരമാലകൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരു ജീവി വന്നടിച്ചു അത്രേ അതിന്റെ മുഖം കുതിരയുടെ മുഖമാണ് അതിന്റെ ഉടലാണെങ്കിലോ പന്നിയുടെ ഉടലാണ് ഇതേപോലെ ശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിയെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലാണ്ടിക്ക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ തീരത്തടിഞ്ഞ ഒരു ജീവിയുടെ കഥയാണിത് അല്ല പറയുന്നു കുതിരയുടെ ഉടലുള്ളതാകട്ടെ കുതിരയുടെ ശിരസുള്ളതാകട്ടെ പന്നിയുടെ ഉടലുള്ളതാകട്ടെ നീ അറിയാത്ത എത്രയോ ജീവജാലങ്ങൾ മഴക്കാലമാകുമ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു പുൽച്ചാടികളെ കാണുമ്പോ എത്ര എത്രയോ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് അതിന് നാം ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുൽച്ചെടികളെ ഇലകളുടെ അടിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചത് കാണുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ ലോകത്തിലെ കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവാസ 
വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അടിത്തറ പറയുകയാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ സിദ്ധിച്ചത് എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ സിദ്ധിച്ചത് ഇണകളായിട്ടാണ് നല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയാ ലോകത്തുള്ള സർവ്വതും നമ്മൾ കാണുന്നതാകട്ടെ കാണാത്തതാകട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇണകളായിട്ടാണ് ആണുമുണ്ട് പെണ്ണുമുണ്ട് അത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാത്തടുത്തോളം കാലം ഈ ഭൂമിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ തന്നെ തകിടം മറിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നന്നായിട്ട് കേട്ടോളി ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആാനിലെ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം അതിന്റെ രണ്ടാം വാർത്താണ് ഖുർആാനിലെ ഭാര്യ ഖുർആാനിലെ ഭർത്താവ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗം ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന ആയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി ഖുർആൻ ഖുർആൻ ഒരു കുടിലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്ലാസ് വലിക ഗ്ലാസ് പടി സ്പടികത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞുവിട്ട മത്സ്യങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് ദിശയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ കുടുംബം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവ് അവർ രണ്ടുപേരും വിപരീത ദിശയിലാണെങ്കിൽ ആ കുടുംബം തകർന്ന് ധരിപ്പണമാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആൻ അങ്ങനെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ കേട്ടോളി അള്ളാഹു പറയുന്നു ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം ഇണകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാം ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഒക്കെ ഇണയുണ്ടോ ആകാശം അല്ലാതെ സൃഷ്ടിയല്ലേ ഭൂമി അല്ലാതെ സൃഷ്ടിയല്ലേ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഇണകളുണ്ടോ പെണ്ണാകാശവും ആണാകാശവും എന്താ ഭൂമി പെണ്ണാണ് ആകാശം പുരുഷനാണ് ഈ ഭൂമി ഭാര്യ ആകാശം ആകാശം ഭർത്താവ് ഇവിടെ രണ്ടുപേരുടെയും മക്കളാണ് ആകാശമെന്ന ഭർത്താവിന്റെയും ഭൂമി എന്ന ഭാര്യയുടെയും മക്കളാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ധൈര്യമായിട്ട് വന്നത് ഖുർആാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണിത് ആ മക്കളാണ് ഈ തലപൊക്കി നിൽക്കുന്ന തെങ്ങ് കവുങ്ങ് മാവ് സസ്യങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സർവ്വതും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറയുകയാണ് ആകാശം പുരുഷനാണ് ആ പുരുഷന്റെ ഇണയാണ് ഭൂമി അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളാണ് ഈ സസ്യലതാദികൾ അള്ളാഹിന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലയോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലയോ ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയാണ് മഴത്തുള്ളികൾ ആ മഴത്തുള്ളി ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളികളെ ആകാശം എന്ന പുരുഷൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഖുറാന്റെ സങ്കല്പം എന്തോ ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രം അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളം ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണല്ലോ ആകാശം എന്ന പുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയമായി മഴത്തുള്ളികൾ ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വരുമ്പോ ആ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന മാതാവ് അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് മഴത്തുള്ളി ഇറങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹ് പറയുന്ന എന്തിനാണ് ആകാശത്തിന്റെ വെള്ളത്തുള്ളി എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന ഭാര്യ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നറിയുമോ ഈ ഭൂമിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന വെള്ളം കുറെ കടിയുമ്പോ അതിലൂടെ സസ്യങ്ങൾ മുളയ്ക്കലായി വൃക്ഷങ്ങൾ കായ്ക്കലായി അതിലൂടെ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും ഫലഭൂയിട്ടമായി മാറലായി ആകാശമെന്ന പുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയായ മടത്തുള്ളി ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യയുടെ മാറിടത്തിലോ ഈ ഭൂമി പ്രസവിക്കുന്ന മക്കളാണ് ഈ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെന്ന് ഈ കാണുന്ന സസ്യങ്ങളെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ കുറ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്തിലെ കുടുംബത്തിന്റെ മാതൃക ഈ ആകാശമാണ് ഈ ഭൂമിയാണ് ഈ അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ച ഇതെല്ലാമാണ് ൂറേ സംസ്വോ കമറുഹേ യമസ്തറേ ലുതുബേ 
സാമാന്യ സ്വകര് ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒന്നിച്ച് നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പകലുണ്ടായത് ഇവിടെ രാത്രി ഉണ്ടായത് സഹോദരങ്ങളെ ആകാശത്തിന്റെ മടത്തുള്ളി ഭൂലോകത്തോട്ട് വരുമ്പോ അത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഭൂമി എന്ന ഭാര്യ മലർന്നു കിടന്നെന്ന് കമിഴ്ന്നു മാറിയാൽ ആകാശത്തിന്റെ ജലം ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല എന്റെ ഭർത്താവായ ആകാശത്തോട് ാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഭൂമി എങ്ങാനും ഒന്ന് മാറി നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സസ്യങ്ങൾ മുളക്കുമോ ഇവിടെ കാർമേഘ മടിയുമോ ഇവിടെ കടലുകൾ തിരമാലകളുടെ ആരവമുണ്ടാകുമോ ഇവിടെ പക്ഷികളുടെ കൂകലുണ്ടാകുമോ ഇവിടെ മൃഗങ്ങളുടെ ആരവമുണ്ടാകുമോ ഇവിടെ മന്ദമാര് തന്റെ തെയ്യലുണ്ടാകുമോ ഈ ഭൂമി ശൂന്യമാണ് 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 ഈ പ്രബന്ധം തന്നെ തകർന്ന തരിപ്പണമാകുമായിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹു സൂറത്തിൽ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂതാല സൂറത്തിന്റെ പേര് പറയുകയാ ആകാശം വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോ അത് ഭൂമി സ്വീകരിക്കാതെ ആകാശമെന്ന പുരുഷന് നേരെ ഭൂമി പുറം തിരിഞ്ഞു കിടന്ന പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ അതുകൊണ്ട് പുരുഷ ഈ ഒരു കുടുംബത്തിലെ പുരുഷൻ തരുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ മാറി നിന്നാൽ ആ കുടുംബം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും ആ കുടുംബത്തിൽ പിന്നെ സസ്യങ്ങളില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ പിന്നെ മക്കളില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ പിന്നെ തലമുറയില്ല മനുഷ്യ തലമുറയുടെ അനുസൃതമായ പ്രഭാതം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയിൽ നമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതുപോലൊരു ബന്ധമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ കുറാ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കുറാനിലെ കുടുംബം നിറയുമ്പോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ രൂപം ഇനി അള്ളാഹ് പറയുവാനില്ല ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർന്നപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ലോകത്തിന് സംബന്ധിച്ചു പോയത് ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർന്നു പോയപ്പോ എന്തൊക്കെ തകർച്ചയാണോ വന്നത് അതേ തകർച്ച നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർന്നാൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ അള്ളയല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ പറയുന്നത് ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർന്നപ്പോ എന്തൊക്കെ ദുരന്തങ്ങൾക്കാണ് ഈ ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് മാലദ്വീപ് സർക്കാർ പ്രസവിക്ക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ പോയിട്ട് അവര് പോയിരുന്നിട്ട് മന്ത്രിസഭായോഗം കൂടുകയാണ് എന്തിനാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പ്രസവിക്ക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറും മൂക്കിൽ വെച്ചിട്ട് മന്ത്രിസഭായോഗം കൂടിയത് എന്തിനാ നേപ്പാൾ സർക്കാർ മന്ത്രിസഭായോഗം കൂടിയത് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലല്ലയോ എന്തിനാണെന്നറിയുമോ എന്തിനാണെന്നറിയുമോ ആകാശവും ഭൂമി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആകാശത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രമായ ഓസോൺ ലേറിന് സുശിരം വീഴുകയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നര കോടി ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡില് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷം ടൺ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയമാക്കി മാറ്റുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആളവ നിലയമായ സൂര്യന്റെ സൂര്യപ്രകാശം അത് തടുത്തു നിർത്താൻ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹ് സുരക്ഷിതമായ ഒരു പാളിയെ വെച്ചു ആ പാളിയാണ് ഓസോൺ പാളി ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും തകർന്നാല് തക സംഭവിക്കുന്നത് എന്തോ ആ ബന്ധം തകർന്നാല് നിന്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയിലുള്ള ബന്ധം തകർന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താ ഓസോൺ ലേറുകൾക്ക് സുശിരം വീണപ്പോ ഓസോൺ ലേറുകൾക്ക് സുശിരം വീണപ്പോ സൂര്യന്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ നേരിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ തുടങ്ങി സൂര്യന്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ നേരിട്ട് പതിച്ചപ്പോ സംഭവിച്ചത് എന്താ ഈ ലോകത്തിന്റെ ബാലൻസ് തകിടം മറിഞ്ഞില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ പണ്ട് പുകവലിച്ചിട്ട് ക്യാൻസർ വരുമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു മുറുക്കിയിട്ട് ക്യാൻസർ വരുമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ആർ സി സിയിൽ ആറാഴ്ച പ്രായമുള്ള കൊച്ചുകുഞ്ഞിന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണത്രേ ആ കുഞ്ഞെപ്പോഴാണ് മുറുക്കിയത് ആ കുഞ്ഞെപ്പോഴാണ് പുകവലിച്ചത് റീജിയനൽ ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ ആറ് ആഴ്ച പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞാണ് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞുമോന്റെ പൈതൃകം തകർത്തത് ആരാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ ശൈശവകാലത്തിന് വില പറഞ്ഞത് ആരാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർന്നപ്പോ ആകാശത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രമായ സുശിരം വീണപ്പോ അതിലൂടെ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നപ്പോ അത് ലോകത്ത് മാരകമായ ക്യാൻസർ പടർന്നു പിടുക്കാൻ കാരണമായി മിനിങ്ങാന് ഞാൻ കൊല്ലം തില്ലക്കടുത്തുള്ള തോനകപ്പുറത്തിനടുത്ത് പള്ളിക്കോട്ടത്ത് വയലു കടിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോ ഒരു പിതാവ് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ മകൻ
അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞിന് ശിവ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാർ ആകട്ടെ അദ്ദേഹത്തോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എല്ലാ വാദിന്റെ സദസ്സിലും ആ ചെയ്യാമെന്ന് എത്രയോ പേരോടങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ സുഖം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ സൂര്യന്റെ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം ഉയരുകയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് നാം അനുഭവിച്ച ചൂടെന്തോ ഒരു ചൂടാണ് ആ ചൂടിന്റെ കാരണം എന്താ ഭൂമിയും ആകാശവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തകർന്നതാണ് അതിന്റെ സൂര്യന്റെ സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നപ്പോ അല്ല ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ മഞ്ഞുകൾ ഉരുകുകയാണ് ആ മഞ്ഞുരുകി പസഫിക്കിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുകയാണ് പസഫിക്കിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് പസഫി മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ രണ്ടടി കൂടിയെന്നാണ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സഹോദരങ്ങളെ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധം തകർന്നപ്പോഴുള്ള ദുരന്തം എന്താ ഈ ദുരന്തമാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തെ കാത്തിരിക്കുക അള്ളാഹ് പറയുകയാണ് ഈ പസഫിക് മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ജലനിരപ്പ് രണ്ടടി കൂടി ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് മാലദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമേ ലോകത്തില്ല മാലദ്വീപ് മുതലെ ജനങ്ങളും പസഫിക്കിന്റെ അടിയിലേക്ക് താടാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പസഫിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത് കാർബൺ വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളരുതേ ഓസോളുകൾക്ക് സുശിരം വീട്ടരുതേ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിക്കണേ ചൂട് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഹിമാലയ പർവ്വതം ഉരുകുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അവ വെച്ചെടുത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യൻ അതിന്റെ ബന്ധം തകർത്തപ്പോ ഈ ലോകം മുഴുവനും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കി ആവാദ സർവകലാശാലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലോക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ വീൽ ചെയർ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതാ ലോകാവസാനം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രബന്ധം തകരാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ കുടുംബത്തെ പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ ഒരു പസവിക്ക് കുടുംബ തകർച്ചയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ ഒരു അറ്റ്ലാന്റിക് പറയുക ഖുറാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുനർവായന നടത്തണേ അദ്ദേഹം വീൽ ചെയർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ലോകം തകരാൻ പോവുകയാണ് ഈ ആവത്ത് നാൾ വരാൻ പോവുകയാണ് അതിന് രണ്ടേ രണ്ട് കാരണങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്നാണവ വികിരണമാണ് മറ്റൊന്ന് ആഗോള താപനമാണ് ആഗോള താപനമാണ് വർദ്ധിക്കുന്ന ചൂടാണ് ലോകാവസാനത്തിന്റെ തകർച്ച കാക്കം കൂട്ടുന്നത് മറ്റൊന്നാണവ വികിരണമാണ് ലോക സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ വാശിയോടെ വാരിക്കൂട്ടുന്ന അണുവായുധങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ തകർച്ചക്ക് ആക്കം കൂട്ടുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് ചൂട് വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് ചൂട് വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ലോകത്തിന് നിർമ്മിതമായ ഒരു തർത്തീബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്റെ നിയന്ത്രണ പ്രകാരമാണ് ലോകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ താഴെയാണ് ഭൂമിയെ വെക്കേണ്ടെടുത്ത അള്ളാഹു ഭൂമിയെ വെച്ചു ആകാശത്തെ വെക്കേണ്ടെടുത്ത അള്ളാഹു ആകാശത്തെ വെച്ചു ഈ ഭൂമിയും സൂര്യനും തമ്മിലുള്ള അകലം എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അത് പതിനാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണ് സൂര്യൻ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും മഞ്ഞുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുമായിരുന്നു ഇവിടെ സസ്യങ്ങൾ മുളയ്ക്കുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവളെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ താഴെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്തൊരു മനുഷ്യന് പോലും ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല സൂര്യന്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ സർവത കത്തിക്കരിഞ്ഞ് ചാമ്പലാകുമായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കിലോമീറ്റർ മുകളിലല്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ താഴെയുമല്ല ജാമതീയ കണക്കുകൾ പോലും തോറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ ഡിസൈനറായ സൂപ്പർ ഡിസൈനറായ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താല ഒരു ആശാരി പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചിട്ട് കൊത്തിയിട്ട് വരച്ചിട്ട് വെക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയും സൂര്യനുമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ മനുഷ്യനോടൊരു നിർദ്ദേശവും കൊടുത്തു എന്താണെന്നറിയുമോ ആകാശത്ത് ഞാൻ ഉയർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഞാനൊരു അകലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇതിനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഞാനൊരു തുലാസ് പോലെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തുലാസ് പോലെ നിൽക്കുകയാണ് തുലാസ് രണ്ട് തട്ടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ നിങ്ങൾ തകിടം മറിക്കരുതേ ഈ ത്രാസിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിങ്ങൾ തകിടം മറിക്കരുതേ അള്ള പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയെ ഞാൻ ചൊവ്വാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളായിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിങ്ങൾ തകർത്ത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് വർദ്ധിക്കും മാരകമായ ക്യാൻസറിന് നിങ്ങൾ അടിമകളാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങാനും ആ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തുലാസ് പോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ തുലാസിന്റെ ത്രാസ് തുലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ സിമ്പലാണ് അതിന്റെ അടയാളമാണ് നിങ്ങളായിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കരുത് മനുഷ്യൻ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്ന വിഷവാതകങ്ങൾ കാർബൺ വാതകങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതി അവന് വലിയ തടസ്സമായി ഉസ്താദന്റെ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതെന്ന് കരുതരുത് അള്ളാഹു വെച്ച ഒരു ബന്ധം തകർന്നപ്പോ എന്തു പറ്റി ഇത് മനസ്സിലായാലും ഇനി ഭാര്യയും ഭർത്താവും മനസ്സിലാവും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആകാശവും ഭൂമിയും പാകലും രാത്രിയും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമോ എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്ന ഖുർആാനാണ് ഖുർആൻ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല തകർന്നില്ലേ എല്ലാം എല്ലാം തകർന്നു എല്ലാം തകർന്നിരിപ്പണമായി അടിക്കടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങൾ മനുഷ്യൻ കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു മാറ്റി മൂന്നാറിൽ ജെ സി ബി പോയി സർവ്വതും ഇടിച്ചു മാറ്റി ആദരവായ റസൂൽഹി പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അക്കിരിമുൽ അറള ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണേ ഫൈന്നഹ ഉമ്മുക്കും ഈ ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് അക്കിരിമുൽ അറള ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണേ ഫൈന്നഹ ഉമ്മുക്കും ഭൂമി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രം തോണ്ടാവോ ജെ സി ബി വെച്ച് തോണ്ടാവോ ഉമ്മാന്റെ ശാപുണ്ടായ പിന്നെ അവൻ ഗുണം പിടിക്കുവോ അള്ളാഹു കുന്നുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ വൽ ജിബാല ഔത്താദ കുന്നുകൾ ആണികളാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കുന്നുകൾ ആണികളാണ് ഒരു സാധനത്തിന് ആണി അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് അതും ബാലൻസ് പോലെ നമുക്കറിയാം ഭൂമി കിടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അല്ലെ ഭൂമി വെള്ളത്തിന് മുകളിലല്ലേ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആടും അത് പൊതുനിയമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും ആടും എന്നുള്ള പൊതുനിയമാണ് ഏഴുമണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആടനെ കണ്ടിട്ടില്ല ചില ആളുകൾ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണത് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണ സാധനം ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഭൂമിയാണെങ്കിലും ശരി മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി എന്താ ഈ കള്ളു കുടിക്കണവൻ ആടന എന്താ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണ സാധനം ആടും അതൊരു പൊതുവായ നിയമമാണ് ആ ആണി പറിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോ ഭൂമി കലിതുള്ളാൻ തുടങ്ങി ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതികൾ അവന് തന്നെ വിനയായി ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തത് ആ മൊബൈൽ ക്യാമറകൾ മൊബൈൽ മൊബൈൽ യുഗം അവന് സമ്മാനിച്ചത് ലോകം മുഴുവനും അവന്റെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പോലെ കൈവെള്ളയിലാക്കി കൊടുത്തു മൊബൈൽ ലോകത്ത് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്താണെന്നറിയുമോ പരിസ്ഥിതി തകരുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേസ്റ്റ് മംഗലപുരം ടൗണിൽ കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് അല്ല ഇനി മുതൽ ആറ്റങ്ങനെ നഗരസഭയുടെ മറ്റ് വേസ്റ്റ് ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരിക്കുന്ന വേസ്റ്റ് അല്ല വലിയ വിഷയം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേസ്റ്റ് ഈ വേസ്റ്റ് ആണ് ഈ വേസ്റ്റ് ഈ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളയുന്ന പഴയ പഴയ സെറ്റുകൾ ഹാൻഡ് സെറ്റുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസസറീസുകൾ അതിന്റെ ചിപ്പുകൾ ഇതൊന്നും നശിപ്പിക്കാൻ മാർഗമില്ല എൺപത് ടൺ ഈ വേസ്റ്റ് ആണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി തുറമുഖത്തിൽ എത്തിയത് എല്ലാവന്മാർക്കും വിസർജിക്കാനുള്ളത് കൊച്ചി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് എൺപത് ടൺ വേസ്റ്റ് കൊച്ചി തുറമുഖത്തെത്തി കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ കണ്ടത് കൊണ്ട് അറബിക്കടലിൽ താത്താൻ വന്ന വേസ്റ്റുകൾ ശരി ഞാൻ ആ ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ തകിടം മറിക്കരുത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കനമീറ്റർ മണ്ണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം വേണം ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ മണ്ണ് ഭൂമിയിൽ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷം വേണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം വേണം നമ്മൾ എത്ര കളയുന്നത്
അള്ളാഹു വെച്ച ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള അവർ രണ്ടുപേരും ഇണകളായിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധം തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോ അവരുടെ ബന്ധം തകർക്കപ്പെട്ടപ്പോ ഈ ലോകം മുഴുവനും തകരാൻ പോകുന്നു എന്ന് പ്രപഞ്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുമ്പോ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതേപോലെ അള്ളാഹു ബന്ധിപ്പിച്ചതാണ് ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും ആ ബന്ധം തകർന്നാൽ കുടുംബം തകരും ആകാശവും ഭൂമിയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇണകളാൻ അവരുടെ ബന്ധം തകർന്നാൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് അവരുടെ ബന്ധം തകർന്നാൽ ലോകം തകരും ഒരു കുടുംബത്തിലെ ബന്ധമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ആ ബന്ധം തകർന്നാൽ കുടുംബം തകരും എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ ബന്ധം തകരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പരമാവധി അള്ളാഹു തകർക്കാതിരിക്കട്ടെ തകർക്കാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഖുർആാനിലെ ഭാര്യയിലും ഭർത്താവിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോവുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഭാര്യ ആദ്യം കുടുംബത്തിൽ എന്റെ റോൾ എന്താണ് എന്റെ കുടുംബം ഞാൻ ഇന്നലെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വരാത്തവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഇന്ന് കേട്ടോളീൻ നന്നായിട്ട് കേൾക്കും കല്യാണം കഴിക്കാത്തവരും കേട്ടോ കാരണം ഇനി അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയണ്ട് ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്താ സംസാരിക്കുക ഒരു ഒരു ഭാര്യ അവൾക്ക് കുടുംബത്തിലെ റോൾ എന്താണ് ഒരു ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവിന് കുടുംബത്തിലെ റോൾ എന്താണ് ഖുർആൻ എന്ത് പറയുന്നു ഒരു ഭാര്യ അവളുടെ ചുമതല മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു ഭർത്താവ് കുടുംബത്തിൽ അവന്റെ ചുമതല മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താണ് ചുമതല ഖുർആൻ തന്നെ പറയട്ടെ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് പുരുഷനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണ് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലാണെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലാണ് നേരെ തിരിച്ച് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലാണ് പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഖുർആൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ ആരാവണം ആരാവണം എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തോടം കളി പട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്താ പടച്ചോനെ ഇത് കേട്ടിട്ടെങ്കിൽ അവള് നന്നാവും ഓർത്തിട്ടാ എന്താ ഒരു വിഷാദം ഏ നനസ്സായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി സദസ് ഇങ്ങോട്ട് വരെ മനസ്സ് തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ രാത്രിയാ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒക്കെ അവരാവട്ടെ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി ഈ രണ്ടിന്റെ ഈ ചുമതലയാണ് അവർക്ക് ഖുർആാൻ അള്ളാഹു ബോധം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കറിയാവല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്റെ സഹോദരിമാർ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഒക്കെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അകത്ത് അത് തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കം ഒടുക്കോ നടക്കണെടുത്ത് തന്നെ കേട്ടു നമ്മുടെ നാടിന്റെ അടുത്തൊരു കല്യാണം നടന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിക്കാവ് ഒരു മണിക്ക് തലാക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നിക്കാവ് നടത്തി ഒരു മണിക്ക് തലാക്ക് നടത്തി എന്താ സംഭവം ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ വന്നപ്പോ അവർക്ക് ഒരാൾ രണ്ടാമത് ചോറ് ചോദിച്ചു നിന്നവൻ കൊടുത്തില്ല അവൻ തിരിച്ചു പോയപ്പോ എന്താ നമുക്ക് ചോറ് തരൂല എന്നായി ആൾ എന്തുവാടെ അടങ്ങിയിരുന്നൂടെ എന്നായി പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഭാഗത്തുള്ളവൻ അവസാന രണ്ടു പേരും കൂടെ അങ്ങ് തുടങ്ങി ആടി അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനം ഒരു മണിക്ക് തലാക്ക് അവസാനം ചെറുക്കം പിടിച്ചിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പായ അടിച്ചു എന്റെ വാപ്പാന അടിച്ചവന് എനിക്കിന് വേണ്ട കാരണം ഇന്ന് രാത്രി അവൻ എന്നെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നായി പെണ്ണ് അവസാനം അത് അവിടെ വെച്ച് തീർന്നു ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പത്രത്തിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ എവിടെയോ നടന്നൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചടി അതെവിടെയാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ആ സ്ഥലമൊന്നും പറയണ്ട അതുവഴിയൊക്കെ പോണോ നാളെ രാവിലെ അതല്ലേ ഏതായാലും ശരി അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഖുർആാനിലെ കുടുംബം ഇതിൽ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇത് അള്ളയാണ് പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഒരു ഭാര്യയുടെ ദൗത്യം ഏതാണ് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ റോൾ ഏതാണ് ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണ് ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഈ ചുമതല നൽകിയത് കേൾക്കുക അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ അല്ലയോ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓതുന്ന സൂറത്താണ് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ട സൂറത്താണ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമസ്കാരത്തിന് ജമാത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നിൽക്കുമ്പോൾ കത്തി പോകാറില്ലേ ആ സമയത്ത് കൈകെട്ടുമ്പോൾ ഓർക്കാറുണ
ഇരുൾ മുട്ടി കിടക്കുന്ന രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം വന്നതാരീതാത്തതല്ല പ്രകാശം വരക്കുന്ന പകലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇരുൾ മുട്ടിയ രാത്രി തന്നെയാണ് സത്യം പ്രകാശം പറന്നു നിൽക്കുന്ന പകലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ രാത്രിയെയും പകലിനെയും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സിദ്ധിച്ച അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ സൂറത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം കേൾക്കാറുണ്ട് നിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് ഉണ്ട് കസേര ഉണ്ട് ഉള്ള കസേരയൊക്കെ ആ ഫ്രണ്ട് ബോക്സ് ഇരുത്തിയാൽ ചിലപ്പോ കുറച്ച് കസേരയൊക്കെ അങ്ങ് ബാക്കിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഷൈജു ഒന്ന് ഇവിടെ ഈ ബോക്സിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല അവരൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ സൗകര്യം ഉള്ളത് പോലെ ഇരുന്നാൽ മതി നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല സദസ്യ തന്നെ ഇരുന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് ധൃതി ഉണ്ടാവും അവർ ശബ്ദം കേട്ട് വന്നവരായിരിക്കും പരമാവധി കേക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഇരുന്ന് കേക്ക് ആ ഭിത്തി ചാരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും അവരൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ സൗകര്യം ഉള്ളത് പോലെ ഇരിക്കും എനിക്ക് എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിബന്ധനയൊന്നുമില്ല അകത്ത് കയറി വന്നിരിക്കണമെന്ന് കഴിയുന്നവരിരിക്കും അല്ലാത്തവർ ചില ആളുകൾ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകണം അങ്ങനെ സുബഹാനല്ല ഇവിടെ കേക്കി വല്ലയിൽ ഇതാ ഏകദേശ ഓതാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് കുടുംബമാന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ട് ആരേലും എന്താ ഭാര്യയുടെ ദൗത്യം എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്താ വല്ലയിൽ രാത്രിയെ പറഞ്ഞു വന്നകാരി പകലിനെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അല്ല പറയുകയാണ് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സിദ്ധിച്ച അള്ളാന തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാല് രാത്രിയാണ് പുരുഷനാണോ പകലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ പകൽ സമയമാകുമ്പോ സൂര്യന്റെ വല്ലാതെ ചൂടേറ്റിട്ട് ഭൂമി വല്ലാതെ ചുറ്റുപുള്ളി കിടക്കുകയാണ് ഖുറാനിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചിന്ത നൽകുമാറാകട്ടെ നട്ടിച്ച നേരത്ത് ചുറ്റുപൊള്ളി കിടക്കുകയാണ് ഭൂമി സൂര്യന്റെ ചൂട് കാരണത്താൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഭൂമി വല്ലാതെ തിളച്ചു മറിയുമ്പോ ആ ഭൂമിക്കൊരൽപ്പം തണുപ്പ് കൊടുക്കാനല്ലയോ രാത്രി കടന്നു വരുന്നത് ഈ സൂര്യൻ അങ്ങ് അസ്തമിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രനുദിക്കുകയാണ് ഭൂമിക്ക് തണുപ്പ് വരികയാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കത്തിച്ചൊരുക്കുന്ന സൂര്യന്റെ താഴെ ഭൂമി ചുറ്റുപുള്ളി കിടക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഭൂമിക്കൊരൽപ്പം തണുപ്പ് കിട്ടുന്നത് പോടാ രാത്രി വരുന്നത് അതിനു വേണ്ടി അല്ലയോ ഭൂമിക്ക് തണുപ്പ് കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പകലാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കമ്പോളത്തിലോ കച്ചവടത്തിലോ പോയി അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം തമ്മിൽ കൂട്ടുമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുപെട്ട് കച്ചവടത്തിൽ ഒരായിരം പ്രശ്നങ്ങളുമായി അവന്റെ നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരായിരം പൊള്ളുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി രാവിലെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഭർത്താവ് സന്ധ്യാകുമ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോ ഭൂമിയേക്കാൾ ചൂട് അവന്റെ മനസ്സിനാണ് ഭൂമിയേക്കാൾ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി ഒരായിരം പ്രയാസങ്ങളുമായി ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന പകലിനെ പോലെയുള്ള മനസ്സുമായി സന്ധ്യക്ക് വീട്ടിലോട്ട് കയറി വരുമ്പോ ആ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി കയറി വരുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മനസ്സിലേക്ക് തണുപ്പ് നൽകേണ്ട രാത്രിയാണ് പെണ്ണ് രാത്രിയാണ് പെണ്ണ് രാത്രിയാണ് പെണ്ണെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുമോ മന്ത്രപുരത്തിലൂടെ തടിച്ചുകൂടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഒന്നറിയുമോ ഏതോ ഒരു സുന്ദരമായ നിമിഷത്ത് എവിടെയോ വെച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെണ്ണെ കൈപിടിച്ചു വരുമ്പോ നീ കയറുന്നതോടെ വെണ്ണ കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ പൊട്ടിയോ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പുറത്തിറങ്ങിയോ അവന്റെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം പൊട്ടിപ്പോയോ നിന്റെ ഭർത്താവിന് നീ കണ്ണുനീര് നൽകുന്നു പെണ്ണെ അള്ളാന്റെ കുറവാൻ പറയുകയാണ് ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന പകല് പോലെ സന്ധ്യക്ക് തന്റെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് രാത്രിയെ പോലെ കുളിരു നൽകേണ്ട പ്രബന്ധത്തിന്റെ സ്നിഗ്ധലയ താളമാണ് പെണ്ണ് എന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് തണുപ്പ് നൽകുന്ന ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന മനസ്സാണ് പുരുഷന്റെ മനസ്സ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത രോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഒരു പുരുഷൻ വല്ലാത്തവനാണ് സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഏകപക്ഷീയമായി സംസാരിക്കുകയല്ല സമയം പോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ് പുരുഷന്റെ ജീവിതം വല്ലാത്ത ഘട്ടമാണ് ആരും അറിയാതെ അള്ളാഹുവേ രക്ഷക്ക് നിൽക്
രൂപകടമാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജപ്തിയുടെ നോട്ടീസ് വരികയാണ് എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ായി ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി പുരുഷൻ നടക്കുകയാണ് അവന് കടയിലിരുന്നാല് സമാധാനമില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്തതോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കടന്നു പോയ ആളുകളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഇരുപത്തേഴാം രാവിലെ നിൽക്കുമ്പോ തിരുവനന്തപുരം സന്ദർജുമാ മസ്ജിദില് എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച എന്റെ റൂമിൽ വന്ന് പൊട്ടിക്കറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന് ഞാൻ ഇതേവരെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറന്നിട്ടില്ല കണ്ടാലൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അവിടുത്തെ കോടീശ്വരനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുക സമ്പത്തി ഇത്തുമൂടാനുള്ള സമ്പത്തുണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സിൽ നൊമ്പരങ്ങളിൽ ഈ വിനീതന്റെ കൈ പിടിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ കൈവരല് നോക്കുമ്പോ എന്റെ കൈവരലൂടെ ജലത്തുള്ളികൾ ഇടുകയാണ് അത് എന്റെ കൈവരൽ വന്ന ജലത്തുള്ളിയല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ കണ്ണുനീർ തുള്ളിയാണ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരായിരം പരാതി പറഞ്ഞു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുനീര് കൈവരിലോട്ട് താടോട്ട് ഉയരുമ്പോ പുരുഷന്റെ ജീവിതം കട്ടപ്പാടാണ് പുരുഷന്റെ ജീവിതം ദുഃഖമാണ് ആ ദുഃഖം അവന് നൽകാൻ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു സന്ദർഭമേടാ അതവന്റെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യയാണ് ഭാര്യയാണെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറാന് പുരുഷന്റെ മനസ്സ് ചുട്ടുകൊള്ളുമ്പോ ആ പുരുഷന്റെ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാർക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഹിറാഗുഹയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ജിബിരി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം വരികയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞ് നബിയെ വായിക്കുക എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ ിനെ പിടിച്ച് കെട്ടി പിടിച്ചല്ലോ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം കേട്ട ചരിത്രമാ ചരിത്രം ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പെടുത്തേണ്ടത് അള്ളാണ്ട് റസൂല് ഗുഹയുടെ ഇരുട്ടിന്റെ നടുവ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ അള്ളാണ്ട് റസൂല് പേടിച്ചു മറച്ചു പോയി അള്ളാണ്ട് റസൂലിന്റെ ഹൃദയം ചുറ്റുപൊള്ളുകയാണ് പ്രവാചകൻ കിലികിലാ നിറയ്ക്കുകയാണ് അള്ളാണ്ട് റസൂല് പേടിച്ചരണ്ടു പോയി ജിബിരിയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അണച്ചപ്പോ ഒരു മലക്കിന്റെ ആലിംഗനം കേട്ട് ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന് പേടിക്കുകയാ സാധനം നൽകാൻ ആരുമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പേടിച്ചു പറച്ച ഹൃദയവുമായി ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായി ഇറാ ഗുഹയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പ്രവാചകൻ എവിടേക്കാ സഹോദരങ്ങളെ ഓടിച്ചെന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂല് വേദനയൂറുന്ന ഹൃദയവുമായി ഓടിച്ചെന്നത് എന്റെ പിതാവിന്റെ കബരിടത്തിലല്ല എന്റെ ഉമ്മയുടെ കബരിടത്തിലല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുക്കലേക്കല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് വിളിച്ചു എന്നെ പൊതപ്പെട്ടു മോടുമോ അള്ളാന്റെ റസൂർ എന്ന ഭരത്താവ് ഹൃദയം ഉള്ളപ്പോ തന്റെ ഒരേ ഒരു അട്ടാടിയേടാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടല്ലയോ പ്രവാചകൻ ഓടി വരികയാണ് ഭർത്താവ് ഓടി വരുന്ന വേഗതയോട് വിഘലതയോട് വിഭ്രാന്തിയോട് ഓടി വരുന്ന തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് എന്താ ചെയ്തത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ശിരസെടുത്ത് തന്നെ മടിയിലേക്ക് വെച്ച് പേടിച്ചു വിറച്ച് പൊള്ളുന്ന മനസ്സുമായിട്ട് വരുന്ന പെങ്ങളെ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഹതീതയാകുമോ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ആയുഷയാകുമോ എന്തിനാ കുടുംബത്തിലൊരു കൂരയ്ക്ക് കീടയിൽ താമസിച്ചിട്ട് എന്തിനാ ഈ മത്സരം എന്തിനാ എന്തിനാ ബന്ധങ്ങൾ തകർത്തറിയുന്ന മതപ്പെട്ടൽ എന്തിനാ പേടിച്ചു വിറച്ചു വരുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ശിരസെടുത്ത് തന്റെ മടിയിലേക്ക് വെച്ച് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് തുറച്ചു നോക്കി ഭർത്താവിന്റെ മുടിയഴകളിലൂടെ തന്റെ കൈവിരലുകൾ തടികത്തലോടി പേടിച്ചു വരുന്ന ഭർത്താവിനെ പിടിച്ച് മടിയിൽ കിടത്തി മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി മുടിയടകളിലൂടെ തന്റെ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് പ്രഭാടകന്റെ ശിരസിൽ തടികത്തലോടി ഹദീദ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഹദീസിന് സുവിധിതമാണ് ഒത്തുകീരുള്ള ഇഫാ ഒത്തുകീനു അല്ല നവാ
ാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം മാറ്റാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ആളല്ലയോ അന്ന് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന ആളല്ലയോ അള്ളാഹു എന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കില്ല നബിയെ അള്ളാഹുങ്ങെ ദുഃഖിപ്പിക്കില്ല നബിയെ എന്നിട്ടും ആ ഭാര്യ നിർത്തിയില്ല അതീതയുടെ വാക്കുകൾ പ്രവാചകന്റെ ചുട്ടുപൊള്ളിക്കിടക്കുന്ന ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു മാരുതൻ പോലെ പെയ്തിറങ്ങി അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചൂട് മാറി അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഹദീദ എന്നിട്ട് നിർത്തിയില്ല പേടിക്കണ്ട നബിയെ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ വറക്കത്ത് പിന്നെ നൗഫലിന്റെ അടുക്കൽ പോകാം ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ പോയി നമുക്ക് കാണാം നബിയെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ മുടിയടകളിലൂടെ തടുകി തലോടി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ ദുഃഖം മാറി ഈ പെണ്ണാണ് പെണ്ണെന്നല്ലാണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഈ പെണ്ണാണ് രാത്രിയുടെ ധർമ്മം നിർവഹിച്ച പെണ്ണ് അത് ബീവി ഹദീജാഹു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ അങ്ങനെ ആക്കട്ടെ കൊതിയില്ലേ നമുക്ക് കൊതിയില്ലേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഹദീജ ബിബി നമ്മൾ വല്ലാതെ കേട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെ ആവോ ആവോ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് രാത്രി ഇറങ്ങിപ്പോയത് ആ ഗുഹയെ പോയി തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് രാത്രി പോയി നബിയ രാത്രിയിലാണല്ലോ ഇരുന്നേ സുബൈക്ക് തൊട്ടുമ്പോഴുള്ള സമയത്താണല്ലോ ജിബിരിയിൽ വന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി രാത്രി റസൂല് എവിടെ പോയിരിക്കുക എവിടെ പോയിരിക്ക അങ്ങ് അകലെയുള്ള മലയുടെ മുകളിലുള്ള ഗുഹയില് അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് സുബൈയോട് അടുത്ത സമയം ആ സമയത്ത് ജിബിരിയിൽ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന റസൂലല്ല ഓടിയത് ആ സമയത്താണ് ആ സമയത്ത് റസൂലല്ല ഓടിച്ചോണ്ട് പോയി എമ്മിലൂനിയാ ഹദീജ ഹദീജ എന്നെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നീ എന്നെ ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടു മൂട് നമ്മൾ നേരെ രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് ഏവോ അവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞിട്ട് സുബൈയുടെ സമയത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറയാ ഭാര്യയെ ദമ്മിലൂനി ആ ഹദീജ സുബൈദ എന്നെ ഒന്ന് ആരോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നെ ഒന്ന് പുറപ്പെട്ടു മൂടാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പുതപ്പല്ല നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ മണ്ണിട്ട് മൂടും ആരാ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും പാതിരാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് സുബൈക്ക് വാങ് കുളിക്കണം ആരോ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പേടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് വന്നേക്കണം ഇറങ്ങിക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് അതോടെ ആള തീർന്ന് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം എന്താ റസൂറല്ല ഈ സമയം ഹദീജ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ഭാര്യയല്ലേ സഹോദരിമാരെ ഹദീജ ഒരു പെണ്ണാണല്ലോ ഈ ചിന്തയും വികാരം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാലോ ഹദീജ ബീവി അങ്ങനെയല്ല റസൂൽ അള്ളഹാനെ പിടിച്ച് മടിയിൽ കിടത്തി റസൂൽ അള്ളാടെ മുടിയിടയിൽ തഴുകി തലോടി അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്ത് നമുക്ക് വല്ലാത്ത ടെൻഷനാണ് കച്ചവടത്തിൽ വലിയ വലിയ തകർച്ച വന്നു പേടിച്ച് പറിച്ച് ദുഃഖത്തോടെ പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞാനല്ലേ കൂടെ ഉള്ളു സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് സങ്കടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊരു ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ സാന്ത്വനം വേറെ ഉണ്ട് സമാധാനം വേറെ ഉണ്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയണ്ട അല്ല പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് സമാധാനം നൽകാൻ രണ്ടേ രണ്ട് സാധന രണ്ടേ രണ്ട് ആളുകൾക്കേ കഴിയൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട് ആ സങ്കടമുള്ള ആൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നൽകാൻ രണ്ടേ രണ്ട് ആളുകൾക്കേ കഴിയൂ ഖുർആാൻ ഞാനല്ല അല്ല പറഞ്ഞു ഒന്നാരാ ഒന്നാരാ ഭാര്യ അപ്പൊ രണ്ടാരാ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ഉമ്മ മാതാവ് 
ശരി ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നു നോക്കി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ടായാൽ സമാധാനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആളാരാ അള്ളാഹു അവന് സക്കീനത്ത് നൽകും അള്ളാഹു അവന് സമാധാനം നൽകും അള്ളാഹുവിനാണ് സമാധാനം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ടാകുമ്പോ അള്ള പറയുകയാണ് നീ ദുഃഖിക്കട്ട നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹു ആലയുമാണെന്ന കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ുഖിപ്പിക്കാനുള്ളത് അവന് സമാധാനം തന്നാൽ പിന്നെ ആരാണ് നമുക്ക് സമാധാനം തരേണ്ടത് അള്ളാന്റെ പക്കത്ത് നിന്നുള്ള സമാധാനം കിട്ടിയാൽ അവനോട് സമാധാനം ചോദിച്ചാൽ അവൻ തരുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഇടയനെ വിളിച്ചു ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ ഉടൻ അവൻ അരുകിൽ അണഞ്ഞരുളി ഭയം നൊരു നിമിഷവും തളരരുതേ മയങ്ങുകില്ല ഉറങ്ങുകില്ല നിന്റെ കാൽ വഴുതാനിടയാവുകില്ല മയങ്ങുകില്ല ഉറങ്ങുകില്ല നിന്റെ കാൽ വഴുതാനിടയാവുകില്ല ഞാൻ മയങ്ങാത്തവനാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങാത്തവനാണ് നിന്റെ കാല് വടുതാ നിന്റെ കാല് പതറാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാനല്ലയോ നിന്റെ കൂടെയുള്ളതെന്ന് അള്ളാഹു പറയുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ അപ്പൊ ഒന്നാമത് സമാധാനം തരാൻ വരുന്ന ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് അല്ല അള്ള സമാധാനം കൊടുത്ത കഥ ഒത്തിരി പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആാനിൽ അത് പറയണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു അഞ്ചു ദിവസവും കൂടെ വേണം അത് ഇൻഷാൽ നമുക്ക് പിന്നീടാവും രണ്ടാമത് അള്ളാഹു സമാധാനം എന്നതിന് ഖുർആാനി പറയുന്ന വാക്യത സക്കീനത്ത് എന്നാണ് എന്താണ് സക്കീനത്ത് രണ്ടാമത് അള്ളാഹു സക്കീനത്ത് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ആരെ കുറിച്ചാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റു ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരിമാർ അറിയണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പദവി എത്രയാ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന അടിമയ്ക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹാണ് രണ്ടാമത് ആർക്കെന്നറിയുമോ അത് നിന്റെ ഭാര്യക്കുമാണ് പെണ്ണിനാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇണയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നത് എന്തിനാ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു പെണ്ണിനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനെന്നറിയുമോ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നവരാ അള്ള പറയുന്ന ഒരാള് വിവാഹം കൊടുക്കുന്നത് അവന് സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരെ അള്ള സമാധാനം കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഭൂരോഗത്ത് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് പെണ്ണെ നിനക്കാണ് നിനക്കാണ് നിനക്കാണെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ കുറാൻ അല്ല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമാധാനം നൽകാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കാണ് ഭാര്യക്ക് എന്റെ പൊന്നുസ്താദ് അവളെ കെട്ടിന്റെ അന്ന് സമാധാനം പോയതാണ് പിന്നെ ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല അല്ല ഒരാള് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടി ഖുർആൻ പറയുന്നു എന്തിനാണ് സമാധാനം കിട്ടാൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് സന്തുഷ്ടാ ഭാര്യ ഭർത്തോ ഭർത്തോ ഭാര്യോ തദൈവജ യസ്മിൻ ദേവ കുലേ നിത്യം കല്യാണം തത്ര വൈദ്രുവം സന്തുഷ്ടാ ഭാര്യ ഭർത്തോ ഭർത്തോ ഭാര്യോ തദൈവജ യസ്മിൻ ദേവ കുലേ നിത്യം കല്യാണം തത്ര വൈദ്രുവം സന്തുഷ്ടാ ഭാര്യ ഭർത്തോ സന്തുഷ്ടയായ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അതിലൂടെ യസ് നിന്ദേവ കുലേ നിത്യം അതിലൂടെ സന്തുഷ്ടമായ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവും കല്യാണം തത്ര വൈദ്രവം 
ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ഔക്കമാക്കാല ഭഗവത്ഗീത അപ്പൊ ലോകത്തെല്ലാവരും വിവാഹം കഴിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിന് സഹോദരങ്ങളെ സമാധാനം നൽകാൻ ലോകത്ത് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപൂർവമായ ബന്ധം ഈ ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധമാണ് അത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് മാത്രമല്ല ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ സമാധാനം കൊടുക്കണം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവ് സമാധാനം കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടല്ല ആ ഞാൻ വിഷമിച്ച് തരുമ്പോ ഭാര്യ നീ എന്നെ തലോടി ഒന്ന് സമാധാനം എന്താ അവള് വിഷമിച്ച് കിടക്കുമ്പോ തിരിച്ച് അള്ളാഹുടെ പറയുന്ന സൗജ് എന്നാണ് ഇണ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും അതാകട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ ഇതപ്പൊ തീരാനായത് ഏതായാലും ഈ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ എഴുന്നേക്കൂല എന്ന് എനിക്ക് എന്റെ പൊന്നുസ്താദ് ഇന്നെങ്കിലും ഇടി കിട്ടാതൊന്ന് ഉറങ്ങണം ഇത് കേട്ടിട്ടാണെങ്കിലും സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബത്തിന്റെ തകർച്ച വലിയ തകർച്ചയാണ് ലോകത്ത് കുടുംബ കോടതികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകൾ ഓരോ ജമാഅത്തിന്റെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വെറും കാതലായ വിഷയങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ട് എന്താ പ്രസിഡന്റ് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു ദാമ്പത്യ ബന്ധം തകരുന്നതിന്റെ തുടക്കം എവിടെ ഒന്നുമില്ല അവസാനം വന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നും താമസിച്ചില്ല എന്താ വിഷയം അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 വന്ന് വന്ന് അവസാനം കാരണം ഇവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ഇവൾ ഒമ്പത് മാസം ഗർഭിണിയായപ്പോൾ ഇവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന നെയ്യപ്പത്തിന്റെ പള്ള പൊങ്ങിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഏഴാം മാസത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോ കല്യ പ്രസവത്തിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോ ആറു കൂട്ടം പലഹാരം ഉള്ളായിരുന്നു ഉസൂൽ അനുസരിച്ച് ഏഴെണ്ണം വേണമെന്ന് ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ ഒമ്പത് പലഹാരം ഏഴാം മാസത്തിൽ ഏഴ് പലഹാരം അപ്പൊ ഏഴില്ലായിരുന്നു ആറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പക്കൊലയ്ക്ക് നാല് പഴം കറുത്തിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ തലാക്കിന്റെ ബന്ധം പറഞ്ഞ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മാറി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊടുത്തതൊക്കെ തിരിച്ചു മേടിക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്ത പൈസയും അമ്മായിയമ്മക്കിട്ട മോതിരവും മാത്തൂരിട്ട വളയും പിന്നെ അവക്കിട്ട കൊലുസും എടുത്തു കൊടുത്ത ചുരിദാറും എന്ന് വേണ്ട ഏതൊക്കെ സാധനം എടുത്തു കൊടുത്ത അതൊക്കെ ഊരിയതും ഊരാൻ പാടില്ലാത്തൊക്കെ ഊരി മേടിച്ചു അവസാന കണക്ക് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ കല്യാണത്തിന്റെ ചെലവ് അനുവഹിക്കും ചെലവിന്റെ കണക്ക് എഴുതാൻ വന്നപ്പോ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ പപ്പടത്തിന്റെ കണക്ക് വരെ എഴുതി വല്ലാഹി ഞാൻ വെറുതെ ഒരു കല്യാണ തകർച്ചയ്ക്ക് പോയപ്പോ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് വലിയ പപ്പടമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അവിടെ കൊച്ചു പപ്പടമായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് കൊടുത്ത പപ്പടത്തിന്റെ കണക്ക് വരെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു കുടുംബം തകർന്നു പോകുന്നു നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ഈ തകർക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു ബന്ധമല്ലേ അള്ളാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്ത ബന്ധമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക വിവാഹത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടമുണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കൂലേ കേട്ടിരിക്കോ പെണ്ണ് കെട്ടാത്തവര് നന്നായിട്ട് കേക്ക് കാരണം എന്താ പെണ്ണ് കെട്ടിയവര് കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം പോയി അടി ഇടിയായിട്ട് ഇനിയേ നന്നാവാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ കേട്ടാ എന്ത് ചെയ്യാം തുടക്കം മുതല് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വിവാഹത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടമുണ്ട് എന്താ മൂന്ന് ഘട്ടം സാധാരണ നമുക്ക് വിവാഹത്തിന് എത്ര ഘട്ടമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും നമുക്കാകെ അറിയാവുന്നത് നമുക്കാകെ അറിയാവുന്നത് പെണ്ണിന്റെ വാപ്പാടെ കൈ നമ്മുടെ കൈയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് അമീൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പറയടാ ദവ്വജ് തുക്ക അംഗഹു തുക്ക അത് പറയാൻ പെടുന്ന പാട് ചില ആളുകൾക്ക് അത് പറയാൻ എന്തോ ഒരു പാടാ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഉസ്താദ് പറയും പറ ദവ്വജ് തുക്ക ഊവ്വജ് തുക്ക അംഗഹു തുക്ക അഞ്ചേത്തക്ക ഫൈനാ പിന്നെ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഇതാണ് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്റെ രീതി അല്ലെ അല്ല വിവാഹത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടമുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ കുറവ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ മൂന്ന് ഘട്ടം പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇന്ന് പിരിയാം നാളെ നമുക്ക് മക്കളോ മാതാപിതാക്കളോ ഒക്കെ പറയാം സമയം തീർന്ന് കിട്ടിയാൽ മൂന്ന് ഘട്ടം പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ അവസാനിക്കും അള്ളാഹു സുബാൻ ഉത്തര തോഫീക്ക് നൽക
അവൻ ദ മംഗലപുരം പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ബസ് വന്നു എങ്ങോട്ട് പോണ ബസ്സാ കൊല്ലത്തിന് പോണ ബസ് അവൻ കൊല്ലത്തിന് പോണ ബസ്സിൽ കയറി കൊല്ലത്തിന് പോണ ബസ് അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നവനാണ് കൊല്ലത്തിന് പോകാനുള്ള ബസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടി പോയപ്പോ പിന്നീടാണ് അവൻ തോന്നക്കിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അവിടെ തന്നെ വടബുലാലമിനായ ദമ്പുരാനെ ഇത് കൊല്ലത്തോട്ടാണല്ലോ പോണേ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണം എന്ത് ചെയ്യും ഇയാൾ കാകെ ബേജാറായി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് യാസിനോദാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊല്ലത്തിന് പോണ പാസ്ത പാസം ചെറിയിരുന്ന് ഇയാൾ ഒരു യാസി നോതി യാസി നോതി കുലുഹല്ലാഹോദൊക്കെ ഓതിയിട്ട് അവസാനം ഇയാൾ ദുആ ചെയ്തു അബ്ബുൽ ആലമീനായ തമ്പുരാനെ ആകാശവും ഭൂമിയും കാണുന്ന ഗോളങ്ങളൊക്കെ പടച്ച തമ്പുരാനെ അത്രയ്ക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ചെറിയ കാര്യം നീ എനിക്ക് ചെയ്തതാ പടച്ചവനെ എന്നെ നീ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കാൻ വന്നാൽ അല്ല എത്തിക്കൂല എത്തിക്കൂ എത്തിക്കൂ ആകാശം ഭൂമി എന്നും പടച്ചത്ര വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് തിരിക്കാൻ അള്ളാഡ് വരെ അവിടച്ചവനെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് എന്നെ നേരെ നീ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ അവിടെ നടക്കൂല യാസി നോദിന്റെ പതിവിൽ ആഹ്രത്തി കിട്ടോ കിട്ടായിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം യാസി നോദിന്റെ പതിവിൽ ആഹ്രത്തി കിട്ടോ കിട്ടായിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന പ്രശ്നം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യണം വണ്ടി നിർത്തി അവിടെ നിറങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞ പടച്ചോനെ വണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ മാറി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നീ എന്നെ ഒരു യാസി ഉപാച്ചാണ് നീ എന്നെ അപകടമില്ലാതെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തണം അപ്പൊ ആദ്യം ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ പോരാ വണ്ടി മാറി കയറാ ആദ്യം ആദ്യം വണ്ടി മാറി കയറണം വണ്ടി മാറി കയറിയിട്ട് ഞാൻ കുറാൻ പറയുന്ന ഒരു ഭർത്താവായി മാറുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ മാറ്റണം എന്തിനാ സഹോദര പത്തോ മുപ്പതോ വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം തന്നു കയ്യിലൊരു പെണ്ണിനെയും പിടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്നും മടിയും ബഹളവുമായി കണ്ണുനീരും കൈയുമായി എന്തിനാ അള്ളാഹു ദുനിയാവിൽ തന്ന സ്വർഗം നരകമാക്കുന്നത് ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചും പറഞ്ഞു ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഒന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയുക വിവാഹത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ടമുണ്ട് എത്ര ഘട്ടമുണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഏതാ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ഖുർആാനിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി നിങ്ങൾ പറയും അള്ളാഹു വല്ലയിൽ ഇതാ യകഷായിൽ പറഞ്ഞ ഭൂമി ഭർത്താവ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ഭർത്താവ് പകലാണ് ഭാര്യ രാത്രിയാണ് വല്ലയിൽ ഇതാ യകശ വന്നഹാരി ഇതാ തജല്ല അള്ള പറയാണ് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം രാത്രിയും പകലും പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന് ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും പറഞ്ഞ എന്താ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ള പറയാ ഇന്ന സയ്യക്കും ലക്ഷത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ജോലിയുണ്ട് അവരവർക്ക് അവരവരുടെ ജോലി അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ഖുർആാനിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമാകണോ ഖുർആാനിൽ എത്രയോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു അതിഥി വന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുത്തത് പോലും ഖുർആാന്റെ പ്രമേയമായി മാറി ചില സമയം പോലെ നമുക്ക് പറയാം അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഏതാ വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം സഹോദരങ്ങളെ വിവാഹ പ്രായമെത്തി ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി പുരുഷന് വേണ്ടി പിതാവ് ഒരു ബ്രോക്കറോട് പറഞ്ഞ ആ ബ്രോക്കർ എവിടെയൊക്കെയോ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ഒരാളെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് കണ്ട് പെണ്ണ് കാണൽ ഉറപ്പിച്ച് മംഗലാപുരം എ ആർ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കപ്പെടുന്ന നിക്കാഹല്ല വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഏതാണെന്നറിയുമോ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതർ പറയുക ഒരു കുട്ടി ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിന് നാല് മാസം പ്രായമാകുമ്പോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഈ മാനുറയ്ക്കുക ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമാണ് അള്ളാന്റെ തിരുദൂതർ പറഞ്ഞു നാല് മാസം പ്രായമാകുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിന് നാല് മാസം പ്രായമുണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹുരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടും ആ മലക്ക് ഗർഭാശയത്തിലെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് റൂഹൂതും അത്രേ നാല് മാസമാകുമ്പോഴാണ് റൂഹൂതുക അപ്പോഴാണ് കയ്യും കാല് മനങ്ങാൻ തുടങ്ങുക ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയും കുട്ടി വാപ്പാൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അകത്ത് കിടന്ന് അവൻ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ മാസം റൂഹൂതുമ്പോ അള്ളാന്റെ തിരുദൂതർ പറയുകയാണ് ശയത്തിന് കിടക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള സർവതും അള്ളാഹു തീരുമാനിക്കും അവനിനി എത്ര ഭക്ഷണം കിടക്കണം അവൻ എത്ര നാൾ വരെ ആയുസുണ്ടാകണം എല്ലാവർക്കും തീരുമാ
ഒരു മനത്തിനെ കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കും ഇവന്റെ ഭാര്യയാകണം ഇവന്റെ ഭർത്താവരാകണം ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും അള്ളാഹ് നാലാം മാസത്തിൽ ആലോചിച്ച വിവാഹം അള്ളാഹ് എഴുതി വെച്ച പ്രതീപരന്മാരുടെ പേര് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോ ആരൊക്കെയോ ചെന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ആരൊക്കെയോ ചെന്നിട്ട് ആ പുരുഷനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാകുന്നതാണ് വിവാഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നെ വിവാഹമത് മുസ്തഫ വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ബ്രോക്കർ ഇല്ല പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരില്ല റിക്കാർഡുകളില്ല അള്ളാഹന്റെ മലക്ക് വരുന്നു തലയിൽ എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇവൻ ഇന്ന പെണ്ണിനെ കെട്ടണം പെണ്ണിന്റെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അള്ള നാലാം മാസത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ അതിനെ അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടൂല അള്ള കലാക്കിയതല്ല എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ വെറുതെ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്ത് പൈസ കളയാ എത്ര വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പൊന്നു മക്കളെ അള്ള തീരുമാനിച്ചതേ വരും വെറുതെ എന്തിനാ മൂന്നാല് മൊബൈലും കച്ചത്തിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വിളിയോട് വിളി വിളിയോട് വിളി പോക്ക അള്ള തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തലേല് അതേ വരൂ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ പറയൂല വഴക്കൂടുമ്പോ ഭാര്യമാര് പറയല്ലേ പടച്ചവനെ എന്റെ ഒരു തലവിധിയായി അതെ തലവിധിയാണ് ആ പറയുന്ന ശരിയാണ് ഇതെന്റെ തല നമ്മൾ സാധാരണ ഭാര്യമാര് വഴക്കണ പോലെ ഓ പടച്ചവനെ ഇത് തന്നെ എന്റെ തലവരെ ആയി പോയല്ലോ അള്ളാഹുവേ എത്രയോ ആലോചന വന്നിട്ട് മാറിപ്പോയതാ നടക്കില്ല സഹോദരങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും പടച്ചവന് എത്രയോ നല്ല നല്ല ഗൾഫുകാർ എന്നെ വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് പോയതാ ഈ ദജ്ജാല് തന്നെ വന്ന് കിട്ടിയില്ല പടച്ചവനെ എന്ന് പറയും എന്റെ തലവിധി അതേ സഹോദരിമാർ ഇതൊരു തലവിധിയാണ് ഇത് തീരുമാനിച്ച പിന്നെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ അള്ള എനിക്ക് എഴുതി വെച്ചതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നെന്ന് തീരുമാനിച്ച ചിലപ്പോ അത് കറുപ്പായിരിക്കും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്തിനാ സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യമാരോട് അകൽച്ച സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഭർത്താവിനോട് എന്താ പെണ്ണെ നിനക്ക് അകൽച്ച അവന് പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഗൾഫുകാരൻ ധാരാളം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ ഭർത്താവ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവനെ വേണ്ട അള്ളാഹു തീരുമാനം വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം എവിടെയാണ് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നാല് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോ ആ തീരുമാനം പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോ ഒന്നുകിൽ ഒരു ബ്രോക്കറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മദ്യമാക്കി നിർത്തി അള്ള തലയിലെഴുതിയ പേര് ആ പേര് എത്ര ദൂരത്താ കിടക്കണമെങ്കിൽ അള്ള അത് വലിച്ചോണ്ട് വരും ഇല്ലേ വരൂലേ എന്റെ ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് എന്റെ തലയിൽ എഴുതിയ പേര് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വലിച്ചോണ്ട് വന്നില്ലേ എടീ ക്യാസറ്റ് ആരോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോണ്ട് ഇത് കട്ടാക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇട്ട എന്റെ വീട്ടുകാര് കേട്ടാ തീർന്ന് വകുന്ന് തീർന്ന് ഇവിടെ അടുത്താണ് മുപ്പിലാത്തില് അറബികളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ അള്ള എഴുതിയതാണ് അങ്ങനെ വിവാഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാ എവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എത്താം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം വിവാഹത്തോടെ തുടങ്ങുകയാണ് രണ്ട് സാക്ഷികൾ വധുവിന്റെ പിതാവിന്റെ കൈ നിന്റെ കൈവെള്ളയിലോട്ട് വരികയാണ് ആ കൈവെള്ളയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വധുവിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ ഭാര്യാപിതാവ് സഹോദര കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയുടെ മിഹറാവിന്റെ കീഴെ മുങ്ങിനീങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി രണ്ട് സാക്ഷികൾ വധുവിന്റെ പിതാവ് എന്റെ കൈവെള്ളയെടുത്തിട്ട് നിന്റെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് വെച്ചു തരികയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാർ എന്തിനാണ് ആ പിതാവിന്റെ കൈവെള്ള എടുത്തിട്ട് നിന്റെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് വെച്ചത് അത് വെറുതെ വെച്ചതല്ല ആ പിതാവ് നിക്കാഗിനിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പിതാവിന്റെ മനസ്സിൽ കടലുപോലെ തിരമാലകൾ ഇരമ്പുകയാണ് അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരായിരം ആശങ്കയാണ് അള്ളാഹുവെ പതിനെട്ട് വർഷം താടത്തുമ്പക്കാട് തോളത്തുമ്പക്കാട് വളർത്തു കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ പൊന്നമാൾ അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിച്ച എന്റെ പൊന്നമോ ആ പൊന്നമോളെ എവിടെയോ കിടന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പ് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു അപരിചിതന്റെ കയ്യിലോട്ട് വെക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ആ പെണ്ണിന്റെ വാപ്പയുടെ മനസ്സിന്റെ ദുഃഖം എന്താ അയാള് കൈവെള്ള എടുത്തിട്ട് നിന്റെ കൈവെള്ളയിലോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുതുമണവാള ഇത്രയും നാൾ കൈവല്യം പോലെ
കൈവെള്ളയിലോട്ട് വെക്കുന്നത് വെറും കൈയല്ല അവന്റെ പൊന്നുമോളുടെ ജീവിതമാണ് കൈവെള്ളയിലോട്ട് വെച്ചു നൽകുന്നത് എന്റെ പൊന്നുമോള നീ ദുഃഖിപ്പിക്കരുതേ അവളെ കരയിപ്പിക്കരുതേ അവളുടെ കണ്ണനീര് വീടരുതേ ഇവിടെ എത്ര എത്രയോ പിതാക്കന്മാരുണ്ട് മകളെ പിടിച്ച് മറ്റൊരുത്തിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കുമ്പോ മനസ്സ് വല്ലാതെ പതറിയിട്ടില്ലേ കണ്ണ് വല്ലാതെ നിറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അള്ളാഹുവേ എന്റെ പൊന്നുമോൾ അവൾക്ക് ഇനി കുടിക്കാൻ കഞ്ഞി കിട്ടുമോ അവൾക്ക് ഇനി സന്തോഷത്തിന്റെ രാത്രി വരുമോ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതൊരു ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് പറയുന്നത് എന്താ പള്ളിയുടെ ഓടിപ്പോരിയത്തിന്റെ അടുക്കല് ഇമാമ് കൈപിടിച്ചിട്ട് സൗവദിക്കാവ് അന്തഹത്തുക്കാ എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊന്നും ചടങ്ങല്ല അള്ളാഹന്റെ കുറാൻ ആ ചടങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താ ഇതൊരു ബലിത്തമായ ഉടമ്പടിയാ ഇതൊരു ബലിത്തമായ ഉടമ്പടിയാ നിക്കാഗിനവരും കവാസയാക്കുന്നവരോട് നിക്കാഗിനവരും ചടങ്ങാന്ന് കരുതുന്നവരോട് ഖുറാനിന ഭർത്താവായി നിനക്ക് മാറണോ നിനക്കൊരോർമ്മ ഉണ്ടാകണം എന്താ ഓർമ്മ ഒരു വസ്തു നീ കച്ചവടം തേടാൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ സമയമാകുമ്പോൾ പിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ എഗ്രിമെന്റ് പാലിക്കണ്ട് അള്ളാഹന്റെ മുമ്പിൽ നീ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചതാ നിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരോടാണ് ഞാനടക്കമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരോട് അള്ളാഹന്റെ മുമ്പിൽ നീ കരാർ വെച്ചതാ ആരാമിന്റെ കരാറിന്റെ സാക്ഷിയം എന്നറിയുമോ ഇത് കരാറാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല അള്ളയാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ബലിത്തമായ ഉടമ്പടിയാ ആരാ നീ വെച്ച എഗ്രിമെന്റിന്റെ സാക്ഷി ആരാന്നറിയോ അത് പള്ളിക്കം വെട്ടിക്കാരല്ല എന്റെ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ട നിന്റെ അയൽവക്കക്കാരല്ല ആദ്യം ഇമാമ് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ സൗവചിത്തുക്ക പറയുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞവരല്ലേ നിങ്ങള് അള്ളാടെ സാക്ഷി നിർത്തി അള്ളാടെ റസൂലിന് സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് വെച്ചത് അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണ് നാമത്തില് അള്ളാഹുവേ ഈ പെണ്ണിനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തില് സംരക്ഷിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചവരല്ലേ ിൽ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ പരലോകത്തല്ലാതെ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ എഗ്രിമെന്റ് എഴുതി മേടിച്ചവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സഹോദരിമാര് അള്ളാഹന്റെ പ്രവാചകൻ വഫാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുകയാ പ്രവാചകന്റെ ചുണ്ടുവല്ലാതെ വിറക്കുകയാണ് അള്ളാഹന്റെ വസൂലിന്റെ ശരീരം വേർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാ റൂഹ് വിട പറയാൻ പോവുകയാണ് റൂഹ് തൊണ്ടക്കുടിയിലെത്തി അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ചുണ്ടുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പറയുന്ന മനസ്സിലായില്ല അള്ളാഹന്റെ റസൂല് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സംസാരമല്ലേ ഒരാള് മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പറയുന്നത് വിലപ്പെട്ട ഉപദേശമായിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് എന്താന്ന് കേൾക്കാൻ ആയിഷാറവി അള്ളാഹു താരാൻഹ പ്രവാചകന്റെ ചുണ്ടുകളിലേക്ക് തന്റെ ചെവിലേക്ക് വെച്ചപ്പോ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് വഫാത്താകുന്ന തൊട്ടു മുമ്പ് ൊണ്ടക്കുടിയിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വസീയത്തേടാ സമൂഹമേ നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം ഓർക്കണേ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടതാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പകുതിയെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ റസൂറും അവസാനം പറഞ്ഞ ഉപദേശമേടാ ഉസീക്കും യാ ഉമ്മത്തി ബിസ്വലാ സമൂഹമേ നമസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കണേ ആയിഷാ ബീവി പറയുകയാണ് അല്ലാതെ റസൂർ പിന്നെയും എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് കേട്ടു റസൂറുള്ള പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ചെവിയോട്ടപ്പോ അല്ലാണ്ട് റസൂർ പറഞ്ഞത് എന്താ ഭാര്യമാരുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുമോ റസൂറുള്ള ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ ഉപദേശം എന്താ അള്ളാഹ അള്ളാഹ ഭിന്നിസ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണേ ഭാര്യമാരോടുള്ള 
കടമയിൽ അള്ളാന സൂക്ഷിക്കണേ അവർ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അമാനത്താണ് ഈ നിക്കാഹിനെ കുറിച്ചല്ലേ നിബിരങ്ങൾ വബാത്തിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യമാരോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണേ ഖുർആൻ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ വഫാത്താകുന്നതിന് തൊട്ടും പറഞ്ഞ നിസ്കാരം മാത്രമല്ല നിസ്കാരം പറഞ്ഞിട്ട് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്താ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് ബിൻ നിസാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹിനെ സൂക്ഷിക്കണേ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഭാര്യമാരോടുള്ള കടമയുടെ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹിനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര നിസ്കാരം ഉണ്ട് അവൻ ഭാര്യയോടുള്ള കടമകൾ പൂർത്തീകരിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകാര്യമല്ല നിസ്കാരം അള്ളാനോടുള്ള കരാറാണ് അതേ അള്ളാനെ മുന്നത്തെ വെച്ച കരാറാണ് നിക്കാഹ് ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും നമുക്ക് വെറുതെ തട്ടിക്കളിക്കാനുള്ള സാധാനമല്ല നാളെ അവൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്നലത്തെ കേട് തീർന്ന ഭർത്താവ് വിണങ്ങി കിടന്നാൽ ഭാര്യയുടെ സലാ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കൂല ഒരാൾ നിസ്കാരത്തോട് നിസ്കാരം പള്ളിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു യമാത്രയുണ്ട് പക്ഷെ ഭാര്യയെ അവൻ വെറുപ്പാണ് ഭാര്യയോടുള്ള കടമ അവൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പെൻഡിങ് ആണ് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിച്ച കാര്യം നമുക്ക് നിക്കാഹ് നിക്കാഹ് അല്ല ആഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ പേരെന്ത് എം എസ് ആർ ആഡിറ്റോറിയം ദക്ഷിണയുടെ ഏത് എം എസ് ആർ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എം എസ് ആർ ആഡിറ്റോറിയം അപ്പൊ ഏതായാലും ആഡിറ്റോറിയത്തിന് നിക്കാതെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് വരും വിളിച്ചിട്ട് എടാ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ മുയിലാർ വന്നോളൂ താലികെട്ട് പിന്നെയാണ് കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ താലികെട്ട് നിക്കാഹു ഇതൊന്നും അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടത് ആരെയൊക്കെ സാക്ഷി എത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നത് അള്ളാനെ സാക്ഷി റസൂർ അള്ളാനെ സാക്ഷി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്രട്ടറി കൊണ്ടുവരണ ഒരു മഹസറുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല മഹസറ് ഇത് ജമാത്തല്ല ആ ഇത് സ്വതന്ത്ര പള്ളിയാണ് ഇവിടുത്തെ ജമാത്ത് ഏതാ കോഴിക്കോട് കുറക്കോട് കുറക്കോട് അപ്പൊ കുറക്കോട് ജമാത്തിലെ സെക്രട്ടറി മഹസറുമായിട്ട് വരൂല അത് നിക്കാഹൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് നിക്കാഹിന്റെ സാക്ഷി അപ്പൊ നാട്ടിലെ വലിയ ആളുകൾ എന്റെ പേരം എഴുതിക്കോടെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത കമ്മിറ്റി പുറത്ത് നിക്കാഹിന് ആരൊക്കെയാണ് ഞാൻ തന്നെ എഴുതി വെച്ചോ നാളെ അള്ള വിളിക്കും ആരൊക്കെ സാക്ഷി പള്ളിയിലെ സെക്രട്ടറി സാക്ഷി എന്താ കരുതി നിങ്ങൾ കളിച്ച കളിയാന്ന നാളെ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവരവിടെ വെച്ച് പോയിട്ട് കരാർ പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ സെക്രട്ടറി സാക്ഷി പള്ളിക്കമ്മിറ്റി സാക്ഷി ഈ ഞെളിഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട ഒരു സാക്ഷി ഇമാമ സാക്ഷി ഇമാമ സാക്ഷി അള്ളാഹിനോട് വേണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കരാർ ചെയ്താണ് അള്ളാഹു വിചാരണ ചെയ്യും എന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇമാമും വരും നടത്തി കൊടുത്ത ആൾ ഇമാമ് പിന്നെ മൗമൂമ്യങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പരലോകത്ത് എവിടെ പോകാൻ ഇമാമും മൗമൂമ്യങ്ങളും പരലോകത്ത് കാണും ഖുർആൻ എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളെയും അവരുടെ സമൂഹത്തോടൊപ്പം ഞാൻ വിളിച്ചു നിർത്തും പരലോകത്ത് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ പരസ്പരം അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഉടപാടുകളും പടവറ്റം നടത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വിവാഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് ഇവിടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അതെങ്ങനെയാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഭാര്യം ഭർത്താവ് വരാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഭാര്യം ഭർത്താവ് വരാ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ സാധാരണ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി വിവാഹ കല്യാണം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ആദ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നിക്കാഹൊക്കെ കഴിയും നിക്കാഹ് കഴിയുമ്പോ ഉസ്താദ് പറയും അല്ല ഫാത്യഹ അനേക ഫാത്യ പോയിട്ട് ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യും ആ ഏതെങ്കിലും പുതിയ ആ പ്ലാമീൻ പറയോ പറയോ ഉസ്താദിനോട് ദുവാ ചെയ്യാണല്ലാഹും അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ വിവാഹിതനാകുന്ന നവദമ്പതികൾ അവരെ രണ്ടുപേരെയും നിന്റെ പ്രവാചകനെയും ഭാര്യയെയും പോലെ അവരെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഒന്നിച്ചു നിർത്തണേ അല്ലാ 
ആ സമയത്ത് പുതിയ ആപ്പിളയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പുതിയ പെണ്ണിന്റെ കൈ തട്ടത്തിന്റെ ഞൊറി മാറ്റല് ആമയും പറയാൻ ഒരാൾ പോലും തയ്യാറാവൂല അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെ ദുവാവെന്ന് തീർന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് താലി കെട്ടണം വീഡിയോക്കാരം വരണം ഞൊറിയൊന്ന് ഇട്ട് നിൽക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ സഹോദര നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമല്ലേ അള്ളാഹുവേ ഇത്ര നാള് ഞങ്ങൾ വേറൊരു വഴിയിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു വഴി തുടങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ മീൻ പറയേണ്ട സമയം ആ സമയമല്ലേ ഇരുപത്തേഴാം രാവിൻ അല്ല ആ മീൻ ആദ്യ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയണ്ട് നിക്കാകെ നടക്കുമ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളൊരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് പടച്ചവനെ ആ മീൻ ആ മീൻ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹുവേ ഇത് പുതിയ ആപ്പിളെ ഇങ്ങനെ പറയൂ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ തകരാറ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ തകരാറ് മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഖുർആാനിലെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വെളിയിൽ കാണൂല കാണു അത്രയും നേരം വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ലെച്ചറൊക്കെ അടിച്ച് നടന്നവൻ ഈ സി ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്ത് പയ്യെ മിസ്കോൾ അടിച്ചൊക്കെ നടന്നവൻ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഇവനെ വെളിയിൽ കാണൂല രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ പയ്യെ ഇങ്ങനെ വരും ഓഹ് പഴയ സോഡാ കുപ്പിയുടെ കഴുത്ത് മാതിരി ഇരുന്ന കവളൊക്കെ നല്ല തക്കാളി പോലെ അമ്മായിയമ്മയുടെ പലഹാരമൊക്കെ തിന്ന് നന്നായിട്ട് പുട്ടടിച്ച് ഇറങ്ങി കല്യാണം കഴിക്കണ കവിളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ സോഡാ കുപ്പി ഇല്ലേ ഗോലിയുടെ കുപ്പി കവിള് മാറി അകത്തോട്ട് തള്ളി ഇരിക്കുക കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടങ്ങ് വന്നു എന്റെ സഹോദര കുടുംബം നന്നാക്കിയേ പറ്റൂ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും നന്നാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാം വിശാലമായിട്ട് പറയാൻ സമയം പരിമിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ നാല് ദിവസം പറയാം അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവനോട് ചോദിക്കും കൂട്ടുകാർ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഏയ് എന്തെ കാണാനില്ലല്ല ഇവൻ പറയും എനിക്കിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണമെന്ന് തോന്നില്ല എന്റെ പൊന്നളിയാ കല്യാണം കഴിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനൊരു സുഖവും ഇത്ര നാൾ ജീവിച്ചതൊന്നും ഒരു ജീവിതമല്ല ഇപ്പടല്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖം എന്താന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ വെളിയിലൊന്നും കാണാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഞാൻ വെളിയിൽ പോണതേ ഇഷ്ടമല്ല എപ്പോഴും അവളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം അവളാണെങ്കിലോ പാവം എനിക്ക് ചായ ഇട്ടരും ചോറ് വെച്ചാലും ഇവനവന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയാൻ നാക്കില് വെള്ളം പറ്റിയാലും ഒന്നും നിർത്തൂല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച അവന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആയിരം നാക്കായിരിക്കും അല്ലെ പറഞ്ഞു 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 ഓഹ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊക്കാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ കാണൂല നീ എന്താ കാണാത്തെ അത് എന്റെ മച്ച ഇവിടെ ഭാര്യ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ വിളിക്കണേ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഹമുക്ക എന്തെന്ന് ഇക്ക ആ ഞാൻ ഹമുക്കെന്ന് പേടിച്ചു പോയല്ല അപ്പോ എന്റെ ഇക്കാക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടെ വേണം അടുത്തിരിക്കണം ചാറിയ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ചോറ് കൊടുക്കണം വെച്ചു കൊടുക്കണം തേച്ചു കൊടുക്കണം അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്റെ ഭർത്താവ് പാവ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മേടിച്ചേരും എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു ചുരിദാർ മേടിച്ചു തന്നു ഈ പെണ്ണങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പറയണ ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആയിരം നാവ് ഇവനെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കണം അവൻ പറഞ്ഞു തീരണം മുഴുവൻ കേൾക്കണം ശരി അലഹമുല്ല ഹൈറ പോയി ഓരോരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഭാര്യ ഒന്ന് പ്രസവിച്ചൊരു കൊച്ചൊക്കെയായി ഭാര്യയുടെ സിസേറിയനായിരുന്നു ആശുപത്രിയിലെ ബില്ലൊക്കെ അടച്ച് പയ്യ ഇവൻ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരിക അപ്പൊ ഇവനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടാൽ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കണം ഏയ് എന്തുണ്ട് വിശേഷം കുടുംബജീവിതമൊക്കെ സുഖം തന്നെ അന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആയിരം വട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ഇവൻ ഒന്നും മിണ്ടൂല്ല നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് അതിദയനീയമായിട്ടൊന്നും നോക്കും നമ്മുടെ ഈ ചോദിച്ച നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് അതിദയനീയമായിട്ടൊന്ന് നോക്കും കൊറേ നേരം നോക്കിയിരുന്നിട്ട് അവൻ ആ ഈ പറയാനുള്ള മറുപടിക്കെല്ലാം കൂടെ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം വരും വിധി അല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് പറയാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് ആര് ചിരിക്കണ്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കണം ഇങ്ങനെയല്ലേ അല്ലെ രണ്ട് മക്കളൊക
ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുക രണ്ട് പ്രസവം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പയ്യ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ ഇപ്പൊ അങ്ങേര് വീട്ടിലും വരൂല എന്നോട് മിണ്ടത്തും ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്നെ വേണ്ട ആ പെണ്ണ് പറയും അല്ലാവിൻ എന്ത് പറയാൻ എപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇത് വെറുതെ ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞതല്ല തമാശ പറഞ്ഞതല്ല ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും നീണ്ട ഇരുപത് വർഷത്തോളം അവര് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങളോളം അവര് കിടപ്പുറവും കിട്ടു ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവസാനം അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ഭാര്യ തനിച്ചായി ആ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിക്കാട്ടില് കബറടക്കിയിട്ട് ആ ഭർത്താവിന്റെ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയിട്ട് ആ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദി കൂട്ടുകാരും തിരിച്ചു വന്നു ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ദുഃഖത്തില് ഭാര്യ വീട്ടിലിരുന്ന് കരയുകയാണ് ആ ഭാര്യയുടെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഭാര്യയുടെ അടുക്കലോട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചു അത്രേ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ആ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ആ ഭർത്താവ് പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ച ദുഃഖമോത്ത് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ഭർത്താവ് എന്നറിയുമോ ലോകൈക ഗുരു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂലായിരുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലായിരുന്നു റസൂലുള്ള ഭാര്യയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബീബി ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹ ആയിഷ റലി അള്ളാഹു അൻഹയോടാണ് ചോദിക്കുക അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കബറടക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോ അനസ് റലി അള്ളാഹു എന്നടക്കമുള്ള സഹാബാക്കൾ ആയിഷാബിയുടെ അടുക്കലെത്തി അള്ളാന്റെ റസൂല് വിട പറഞ്ഞ ദുഃഖത്തിന്റെ കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ ആയിഷാബിയെ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു പത്ര ഉമ്മിനീനായിഷാബിയെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവായ റസൂലുള്ളയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരേ ഒരു സന്ദേശം പറയട്ടെയോ നമ്മളെ മരിച്ച് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പോയാൽ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാല് ഭാര്യ പറയണം ആയിഷാബിനി പറയുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം ഖുർആാനായിരുന്നു ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നു ഖുർആാനിന് ഭർത്താവാകണം ഖുർആാനിന് ഭർത്താവാകണം ആയിഷയുടെ പ്രവാചകനെ പോലെ ആഗറയുടെ ഇബ്രാഹീമിനെ പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഭർത്താവായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷാബിവി പറഞ്ഞതെന്താ എന്റെ ഭർത്താവ് മണ്ണിന്റെ അടിയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനെനിക്കൊന്നേയുള്ളൂ ആയിഷാബിവിയോട് ഭർത്താവ് ുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആയിഷാബിയുടെ മറുപടി ഒരു ദീർഘ നിശ്വാസമായിരുന്നില്ല വിധിയ പഴുക്കലായിരുന്നില്ല ആയിഷാബിവി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്റെ ഭർത്താവ് കുറാൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവായിരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവും ഇണ്ടാതിരുന്നാൾ പ്രവാചകനെ പോലെ എന്റെ ഭർത്താവും ഇണ്ടാതിരുന്നാൾ കുറാൻ പോലെ മിണ്ടിയാലോ പ്രവാചകനെ പോലെ മൗനം പോലും കുറാനാക്കി മാറ്റിയ മൗനം പോലും ആയിരം വാദാലങ്ങളുടെ വാചാദാർത്ഥമുള്ള കുറാന്റെ ഭർത്താവായി മാറിയ വർഷങ്ങളോളം കടപ്പുറ പങ്കിട്ടിട്ട് ആ ഭർത്താവിനെ കബറടക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചപ്പോ ഭാര്യക്ക് പറയാനൊരു പരാതിയില്ല ഭാര്യക്ക് പറയാനൊരു പരിഭവമില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് കുറാന്റെ ഭർത്താവ് ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ പറയുന്നത് ആ ഭർത്താവ് ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങനെയാകുമോ ഞാനും നിങ്ങളും അങ്ങനെയാകുമോ ഇൻഷാള്ള ആ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഖുർആാനിലെ ഭാര്യ ഇന്ന് ഖുർആാനിലെ ഭർത്താവാണ് ആ ഭർത്താവായി മാറണം ആയിഷാബിവി നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ ആയിഷാബിവിക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തത് രണ്ട് നിലമാളുകയല്ല കിടക്കാൻ പത്ത് പർവ്വതാനെ വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ല തിന്നാൻ ഭാര്യ കൊടുത്തിട്ടല്ല ആയിഷാബിവി ജീവിച്ച വീടേതാന്നറിയുമോ 
ആ ഭാര്യ ഭർത്താവും വർഷക്കണക്കിന് വർഷം ജീവിച്ച വീടേനാന്നറിയുമോ പത്ത് മരം വീതിയുള്ള എട്ട് മരം നീളമുള്ള ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലകൾ കൊണ്ട് മെനഞ്ഞ മഴ പെയ്താര് വെള്ളം മുഴുവൻ എന്തോ താടിയിലൂടെ ഇട്ടിപ്പെടുകുന്നുണ്ട് സാവത്ത് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മക്കയിലെ കുടിലല്ലയോ ലോകത്ത് നമ്മൾ ലക്ഷം വീട് കോളരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ലക്ഷം വീട് കോളരി എവിടെയാന്നറിയോ ലക്ഷം വീട് കോളനിയാണോ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പത്തം താണുവെള്ള കൊടുത്ത പത്തം കോളനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പത്തം താണുവെള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോ കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചവർക്ക് പട്ടയം ചെയ്തു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാ പട്ടം കോളനി ആയത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളനി ഏതെന്നറിയുമോ അള്ളാണ്ട് റസൂലിന്റെ മസ്ജിദിന്റെ ഭൂമിയുടെ ചാരത്തുള്ള കോളനി ആ കോളനിയിലെ ലക്ഷം വീടിനേക്കാൾ വല്ലാതെ ദുരവസ്ഥയായിരുന്നു ആ വീടിന് ആയിഷാബീബി റതി അള്ളാഹു തലാണ് അള്ളാണ്ട് റസൂല് വഫാത്തായപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് ഖുർആാനിലെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹ് റസൂൽ ആയിഷാബിയെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ താമസിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ആയിഷാബിബി ഏത് കറ്റപ്പാടിൽ ജീവിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതവും ഈ ജീവിതവും ഒക്കെ എവിടെ എത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുക ആ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതി ആയിഷാബിബിക്കില്ല ഐഷാബീബ് റതി അള്ളാഹു തലാണ് ആ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ കഥയാ പറഞ്ഞത് എട്ട് മടം വീതിയുള്ള പത്ത് മടം നീളമുള്ള ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലകളെ ചാരി വെച്ച മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയുടെ തൊട്ടുഭാഗത്തുള്ള കോളനി അത് ഐഷാബീബ് റതി അള്ളാഹു താലാഹ താമസിച്ചിരുന്നു മറുഭാഗത്താണ് അസ്മാർ റതി അള്ളാഹു അന്നയുടെ വീട് പ്രഭാതകന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമയുടെ വീട് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാര് താമസിച്ചിരുന്ന മസ്ജിദിന്റെ ഭവിയുടെ പരിസരം അത്രയും ഇടുങ്ങിയ വീടുകളിൽ ലോകത്തൊരു കടൽ വാരത്ത് പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരൊറ്റ മുറിയിലാണ് ആയിഷാ വിവിട അടുക്കള ആ എട്ട് മടം വീതിയുള്ള മുറിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓല വെച്ച് മറച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് ആയിഷാ ബിവി വസ്ത്രം മാറുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഭർത്താവിനെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പെങ്ങളെ ആയിഷാ ബിയുടെ വീട്ടിൽ റൊട്ടി ചുടാനിടെ കല്ല് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലാണ് ആയിഷാ ബിവി പോയി റൊട്ടി ചുട്ടുകൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ പ്രാരാപ്തത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചു കൂരക്കുള്ളിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അവരെ രണ്ടുപേരുടെയും മണിയറ ഏടെന്നറിയുമോ ആയിഷാ ബിവിയുടെയും അള്ളാണ്ട് റസൂലിന്റെയും മണിയറ ഏടെന്നറിയുമോ ആ മണിയറയിൽ വിരിക്കപ്പെട്ടത് പട്ടുമത്തയല്ല അള്ളാണ്ട് റസൂലിന്റെ വീടിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് മസ്ജിദിന്റെ ഭൂമിയുടെ പടൽ തെരികളാണ് ആ മണലിത്തെരിയുടെ മുകളിൽ ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓല വെട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് റസൂലുള്ള കിടന്നുറങ്ങിയത് മംഗലപുരത്ത് ഏത് വീടിനാണ് ഈ കഥ പറയാറുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടപ്പായില്ലാത്ത വീട് പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു ഭർത്താവും ചോരി പൊരിയുന്ന മടയത്ത് താഴത്ത് മണലിന്റെ മുകളിൽ ഒരു തെങ്ങിൻ ഓല വെട്ടി വെച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടക്കുകയാണ് ആയിഷാ ബീവി പറയുകയാണ് രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എന്റെയും റസൂറുള്ള ഈ ശരീരത്തിൽ കിടന്നിറങ്ങിയ മണൽ തെരികൾ പട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടനെ അള്ളാന്റെ റസൂറിന്റെ പുറത്ത് തറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മണൽ തെരികൾ ഞാൻ തൂട്ടി മാറ്റുമായിരുന്നു സഹോദരങ്ങള് വെറും മല വെറും ഓല വിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പട്ടുമത്തയിൽ കിടന്നിറങ്ങിയ പെണ്ണ് ഇന്നത്തെ പെണ്ണ് ഈ ത്യാഗത്തിന് തയ്യാറാകുമോ എന്നിട്ടും ആയിഷാ ബിവിക്ക് പരിഭവമില്ല അങ്ങേക്കൊരു കുടില് പോലുമില്ല നമ്മൾ തറാങ്ങേക്കൊരു കൊട്ടാരമില്ല തെരി പറശേ വഹീ അന്ന് കടന്നിറങ്ങിയത് ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലയിലല്ലയോ നബിയെ സഹോദരങ്ങളെ ചോർന്നിരിക്കുന്ന ചെറ്റപ്പുറയോ ഈ തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓലയിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വർഷങ്ങളോളം കടന്നിട്ട് ആയിഷാ ബീവിക്കെന്ന ആ തിന്നാനെങ്കിലും അല്ലെന്നുമുണ്ടോ ആയിഷാ ബീവി എന്ന ഭാര്യയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ കടമെടുത്ത് പറയട്ടെ അള്ളാ 
അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിന് തീ പകന്നിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം പട്ടിണിയാ ഒരു നേരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നേരമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആയിഷാ ബീബി അലി അള്ളാഹന്ന കൂട്ടുകാരികളോട് റസൂലുള്ളയോടൊത്ത നിമിഷങ്ങൾ പറയുകയാ ആയിഷാ ബീബി പറയുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും രാത്രിയിൽ വസ്ത്രം തിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സൂചി താട വീണു പോയി ആ സൂചി ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് തപ്പിയെടുത്തപ്പോ ആ സൂചി എന്റെ വിരലിലേക്ക് തുളച്ചു കയറി ഞാൻ വേദനയോട് റസൂലുള്ളയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോ എന്റെ ഭർത്താവത്തേകത്തിന്റെ ഉമിനീരെടുത്ത് എന്റെ കൈവെള്ളയിലോട്ട് ചേർച്ചു വന്നപ്പോ എന്റെ വേദനയെല്ലാം മാറിപ്പോയി ഇത് കേട്ടു നിന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരി റസൂലുള്ള വഫാത്തായതിനു ശേഷമാണ് ഒരു കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചായിഷാ എന്തിനാ സൂചി വീണപ്പോൾ ഇരുട്ടത്ത് തപ്പി നോക്കിയട് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് നിനക്ക് നോക്കിയാൽ ആ സൂചി കയ്യിൽ കയറുമായിരുന്നില്ലല്ലോ സഹോദര ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കഥയാണിത് ആയിഷാ ബീവി ചോദിച്ചു അത്ര എന്താ പറയുന്നത് വിളക്ക് കത്തിച്ചു നോക്കാനോ അല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് വിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള സൈത്തെണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദാഹം പെരുക്കുമായിരുന്നു പറയുന്നത് ഒരു ഭാര്യ പറയുകയാണ് വിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെടുത്ത് കുടിക്കുമായിരുന്നു കുടിക്കാനുള്ള പച്ചവെള്ളം വീട്ടിലില്ല പിന്നെ അല്ലേ വിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള എണ്ണയുണ്ടാകുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാല് കരിന്തിരി കത്തുന്ന മണ്ണെണ്ണ വിളക്കും കയ്യിൽ പിടിച്ച് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ എണ്ണയില്ലാതെ ജീവിച്ച ആയിഷാ അള്ളാന്തറസൂര് വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആയിഷാ ബീവിയെ കൊട്ടെടുത്ത കൂട്ടുകാരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചു ആയിഷാ ബീവിയുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചു ഇറച്ചിയുണ്ട് ഈത്തപ്പെടമുണ്ട് അത് കൈയ്യെടുത്ത് വെച്ചപ്പോ ആയിഷാ ബീവി പൊട്ടിപ്പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി കൂട്ടുകാര് ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയുന്നത് ആയിഷാ ബീവി പറയുകയാണ് എന്റെ റസൂറുള്ള വീട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോ എന്റെ റസൂറുള്ള കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കാണുമ്പോ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ചുള്ള എന്റെ കട്ടതയുടെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഓർത്തുപോയെന്ന് ഉമ്മൾ മമ്മിനീണ് ദീവി ആയിഷാ ോളിവുഡിന്റെ സിനിമാതാരങ്ങൾ നിന്റെ റോൾ മോഡൽ അല്ല ബോളിവുഡിന്റെ സിനിമാതാരങ്ങൾ നിന്റെ റോൾ മോഡൽ അല്ല പിപ്പാഷയും അമീഷാ പട്ടായലും ഈ രാജാ സിനിമ നിന്റെ റോൾ മോഡൽ അല്ല തങ്ങളെ ചരിത്രത്തിന്റെ ആയിഷയാകുമോ ചരിത്രത്തിന്റെ മറിയമാകുമോ ചരിത്രത്തിന്റെ ഫാത്തിമയാകുമോ തങ്ങളെ ചെട്ടക്കുടിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും പരിഭവമില്ലാതെ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കബറിളക്കിയിട്ട് കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം കുറാനായിരുന്നെന്ന് ദീവി ആയിഷാ എന്താ അവരുടെ ജീവിതം കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ടായ കുറ്റപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ആയിഷാബി അവല്ല സഹോദരങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾ കറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാണ്ട് റസൂലും ആയിഷാ ബീവിയും ഈ ആയിഷാ ബീവിക്ക് അള്ളാണ്ട് റസൂലിന്റെ ബന്ധത്തിൽ കുട്ടികൾ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ താമസിച്ച ഭാര്യയുടെ കുഴപ്പം ഭർത്താവിന്റെ കുഴപ്പം അടിയായി ബഹളമായി നിങ്ങൾക്കറിയോ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാണ്ട് റസൂലും ആയിഷാ ബീവിയും ഇത്രയും വർഷം കിടപ്പറ പങ്കിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ ഭാഗ്യം കൊടുത്തില്ല ആയിഷാ ബീവി പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പെങ്ങളെ ആയിഷാ ബീവി പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല പ്രസവിക്കാത്ത ഉമ്മ അതാണ് ബീവി ആയിഷ ആഗ്രഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ സഹോദരിമാര് പോലെ അവരൊക്കെ അള്ളാനെ പേടിയുള്ളവർ അവർക്ക് മക്കളൊക്കെ വലിയ തടസ്സമായി വിവാദത്തിന് ഇല്ല പെങ്ങളെ ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ ആയിഷാ ബീവിക്ക് വലിയ കൊതിയായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ ഉമ്മ എന്ന് തന്റെ പൊന്നുമോള് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ആയിഷാ ബീവിക്ക് വലിയ കൊതിയായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു പൈതലില്ലല്ലോ അവസാനം ആ കൊതി കാരണത്താൽ ആയിഷാ ബിവി തന്റെ സഹോദരനായ സുബൈർ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹുബിന് സുബൈറിനെ എടുത്തു വളർത്തി എന്നിട്ട് അബ്ദുല്ലയോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഉമ്മ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുമോ എന്നെ ഉമ്മ എന്നൊന്ന് വിളിക്കുമോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സുബൈർ ആയിഷാ ബിവി ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചു ആയിഷാ ബിവി ഉമ്മ അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ലയുടെ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നത്രേ 
ഒരു പൊന്നുമോൾ ഉമ്മയെന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കൊതികാരണത്താൽ ആ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവർക്കൊരു കുഞ്ഞു പറക്കാതിരുന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരാതിയില്ലല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ് കിടക്കുന്നു ഖുർആാനിലെ ഭർത്താവ് നമ്മുടെ കുടുംബം ഈ കുടുംബമായില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കുടുംബമാണ് തമ്മിൽ തല്ലിച്ചാവാനാണെങ്കിൽ കുടുംബകോടതിയിൽ കേസ് പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ആസ്റ്റോറിയത്തിൽ അടികൂടാനുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പെങ്ങളെ ജീവിതം എന്തിന് ഇങ്ങനെ പരസ്പരം മത്സരിക്കാനാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാകുന്നത് എന്തിന് പിരിയെന്ന് പിരിയാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചത് എന്തിന് ഇല്ല പിരിയാൻ പാടില്ല പിരിയാൻ പാടില്ല പിരിയാൻ പാടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് തലാഖാണ് ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ തലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷ് പോലും നിറച്ചു പോകുമെന്ന് മുസ്തഫ പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിഞ്ഞു ഗുഡ് ബൈ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും ബന്ധം ഒഴിവാക്കിയാൽ അള്ളാന്റെ അറശ് വറയ്ക്കും കാരണം എന്താ അറശിൽ വെച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അള്ളാ നാലാം മാസത്തിൽ എഴുതി വെച്ച അറശിന്റെ തീരുമാനമല്ലേ അറശ് വറയ്ക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ അറശിൽ അള്ളാഹു കൂട്ടിച്ചേർത്തതിന് മനുഷ്യ നീ വിട്ടുപിരിച്ചവനാണ് ചില സഹോദര സമുദായങ്ങൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തലാക്ക് ചൊല്ലാം റസൂലുള്ള ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടോളീൻ വിവാഹമോദനവും മൊഴി ചൊല്ലലും മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അനുവദനീയമാക്കിയ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹ് കേട്ടു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് തലാക്ക് ഒരാക്ക് നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ വന്ന തലാക്ക് ചൊല്ലാം ഭാര്യ ദുസ്വഭാവമാണ് തലാക്ക് ചെല്ലാം പക്ഷെ ആ തലാക്ക് ചെല്ലുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് തൃപ്തിയില്ല കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് അബ് അൽ ഹലാലി ഇന്ദ് അള്ളാഹി തലാഖ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവാകണം ഷാവൂലെ ഷാവൂലെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഭാര്യ നമുക്ക് നാളെ പറയാം മതിയോ ഇന്ന് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഖുർആാനിലെ ഭാര്യ നാളെ അതിനെ വിഷയം തീരാതെ വരും ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഭർത്താവാകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം ഈ മതിയല്ലേ മുതിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മതി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ ഖുർആാനിലെ ഭർത്താവ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകാ ദമ്പതികളെ പരിചയപ്പെടാം അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകാ ദമ്പതികൾ ആരാ അഭിഷേക് അച്ഛൻ ഐശ്വര്യ റയ്യ റലി അള്ളാഹു എന്നൊന്നും പറയല്ലേ ആരാ അള്ളാന്റെ റസൂലും അള്ളാന്റെ റസൂല് ആയിഷയും തമ്മിലുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് അറിയണമെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്തൊരു ജീവിതമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലെ അള്ളാന്റെ റസൂലെ ഭർത്താക്കന്മാര് കേൾക്കാനാണ് ഈ പറയണത് അള്ളാന്റെ റസൂലെ നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ജീവിക്കാവൊന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറ്റ കുടില് ഓലപ്പെരെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങളൊരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിക്കൊള്ളട്ടെ ചില ഭാര്യമാര് പറയും പൊന്നുസ്താതെ കഞ്ഞിയും കപ്പയും ആണെങ്കിലും തേണ്ടില്ല തിന്നിട്ട് ജീവിച്ചോളാം അയാൾക്ക് എന്നോട് ഇത്തിരി സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെയും പരാതി അതാണ് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പരാതി എന്താ അവർക്ക് പൊന്നും പണ്ടോ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഇത്തിരി സ്നേഹം എന്നോടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹമാണ് മഹിതമായ വികാരം സ്നേഹം സ്നേഹം സ്നേഹമാണ് അഖില സാരമൂഴി സ്നേഹത്തിന് അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പരസ്പര ബന്ധവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടാകും ഖുർആൻ സുറത്ത് റൂം ഈ ബന്ധം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഒരു ചെറ്റ കുടിലിൽ മദീനയിലെ എട്ടു മുഴം വീതി പത്തു മുഴം നീളം ഈത്തപ്പന മരത്തിന്റെ ഓല കൊണ്ട് മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് ഈ നാട്ടിൽ കാണൂലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു കൂര ആ കൂരയില് താബിത്ത് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന റസൂറുള്ളയുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ തല കുനിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കയറിപ്പോയത് വാതിൽ അത്രയ്ക്ക് ചെറുത പൊക്കമില്ലാത്തൊരു വീട് ഒരു കൊച്ചു വീട് ആ കൊച്ചു വീടിന് ആ കൊച്ചു വീട് ദുനിയാവിലെ സ്വർഗമായിരുന്നു ആയിഷിക്ക് നബി എന്നൊക്കെ അതെയല്ലോ എങ്ങനെ സ്വർഗമാക്കി നമ്മുടെ വീടിനെ സ്വർഗമാക്കേണ്ടതാരാ നമ്മൾ ആ കൊച്ചു കൂരയുടെ മുമ്പിൽ 
നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുന്ന പുണ്യമായ പതിനാലാം രാവിൽ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ ആയിഷാ ബിവിയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു ആയിഷാ ബിവി നബിതങ്ങളും സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആയിഷയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിടക്കുകയാണ് ആയിഷയുടെ ഖുറാനിലെ ഭർത്താവാണ് പറഞ്ഞു ഖുറാനിലെ ഭാര്യ നാളെ ഇൻഷാല്ല വന്നോളി ആയിഷാബിയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് മാനം നോക്കി കിടക്കുമായിരുന്നു കിടക്കുന്ന റസൂല് ആയിഷാബിയുടെ കടങ്കഥ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഹദീസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ വീട്ടിലെ നബിയങ്ങൾ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു ആയിഷ ഈ നക്ഷത്രത്തെ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ആയിഷ പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയെ ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അത്രയും എണ്ണത്തില് തുല്യമായ സൽക്കരണം ചെയ്ത സഹാബാക്കൾ അങ്ങേ കൊണ്ടുപോയി നബിയെ ആയിഷയുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന് ഉണ്ടല്ലോ ആയിഷ റസൂലുള്ളയുടെ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ആയിഷ ബിബി ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ ചോദിച്ചു ആരാ നബി അത് അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഉമറാണ് ആയിഷ എഴുന്നേറ്റ അതേ വയസ്സിൽ ആയിഷ ബിബി നിരാശയോടെ കിടന്നു കാരണം തന്റെ വാപ്പ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖിന്റെ പേര് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പിലാത്തി ചോദിച്ചത് ആകാശത്തെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അത്ര എണ്ണവും അത്ര ഈ സൽക്രമം ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും അങ്ങയുടെ സഹാപത്തിലുണ്ടോ എനിക്ക് മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടന്നിട്ട് ചോദിക്കുക റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടല്ലോ ആയിഷ ആയിഷയ്ക്ക് സന്തോഷമായി കാരണം ആരാ അത് അത്രയും സൽക്കരണം അബൂബക്കർ അബൂബക്കർ തന്നെ ആരാ ആയിഷയുടെ വാപ്പയൻ അപ്പൊ എന്റെ വാപ്പയുടെ പേര് റസൂൽ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മുപ്പിലാതി ചോദിച്ചു ആരാ നബി അത് അള്ളാഹ് റസൂൽ അറിയപ്പെട്ട് ചോദിക്കണതിന് വേണ്ടിയാണ് റസൂൽ അല്ല ആരാരാ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമറാണ് ആയിഷ അത് എവിടെയാണ് പിണക്കുമായി റസൂൽ പറഞ്ഞ ആയിഷ നീ വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ വാപ്പ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത രണ്ടേ രണ്ട് സൽക്കർമ്മം ഉമറിന്റെ മുഴുവൻ സൽക്കർമ്മത്തെയും എല്ലാം പറ്റുന്നതാ ആയിഷാവിക്ക് സന്തോഷമായി അവരുടെ വീടാണ് ആയിഷാബിയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് റസൂൽ എന്ന് കിടക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ കിടക്കുവോ കിടക്കുവോ കിടക്കൂ സ്ഥാതെ ബീകാലാന്റി പോകുമ്പോ അത് സുന്നത്തില്ല സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടെത്തണം കുടുംബ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പര സ്നേഹമാണ് ചില ആളുകൾ എന്താണെന്ന് അറിയാവും എനിക്ക് അള്ളാഹനെ ഭയങ്കര പേടിയാ ഉണ്ട് ഞാൻ ഭാര്യയോട് ചിരിക്കത്തില്ല ചില ആളുകൾ ഈ തക്കുവ കൂടുമ്പോ ഭാര്യയോട് മിണ്ടൂല മക്കളോട് മിണ്ടൂല എനിക്ക് അള്ളാഹനെ ഭയങ്കര പേടിയാ നരകത്തിന്റെ ചിന്തയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ നരകത്തിന്റെ മടിയിൽ തലവെക്കൂല അതെന്താ ആത്മീയതയാ ലോകത്ത് അള്ളാഹനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ചതാരാ നബിതങ്ങളല്ലേ നരകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ചത് നബിതങ്ങളല്ലേ ആ നബിതങ്ങൾ ആയിഷാബിയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ സഹോദരൻ അതിന് പ്രായമൊന്നും തടസ്സമല്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ എല്ലാവരും കൂടെ നേരെ മുറ്റത്തിറങ്ങിയിട്ട് മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കരുത് അവരവരുടെ സ്വകാര്യതകളിൽ ഇതാകാം എന്ന് വിശുദ്ധ കുറവാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകരുത് അത് ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ റസൂലുള്ള ആയിഷാബിയും തമ്മിൽ എത്രയോ ഹദീസുകൾ അള്ളാഹന്റെ റസൂലും ആയിഷാ ബീബി പറയുകയാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂല് ഞാനും തമ്മിൽ കിടപ്പറ പങ്കിട്ടു എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള കുളിക്കാൻ വേണ്ടി റസൂലുള്ളാക്ക് കുളിമുറിയിൽ ഞാൻ വെള്ളം കൂരി വെച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ള കുളിമുറിയിലോട്ട് വന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വെള്ളം കൂരി വെക്കുകയാണ് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം കൂരി ഒടിച്ചു ഞാൻ തിരിച്ച് റസൂലുള്ളാടെ മുഖത്തോട്ടും ഒടിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും വെള്ളം കൂരിയെടുത്ത ആ കുളിമുറിയിൽ കിടന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ തമാശ കളിച്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് കുന്തു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് കസബി ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ആകണമെന്നിന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂറുള്ള വെള്ളം കോരി കളിച്ച് നമുക്ക് പറ്റുമോ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ ആയിഷാബിയും തമ്മിൽ ഓട്ട മത്സരം നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഓടി റസൂൽ എന്ന് ജയിച്ചു ആയിഷാ ബിബിക്ക് സങ്കടമായി പിണങ്ങി മാറിയിരുന്നു അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ ആയിഷാ നീ പിണങ്ങ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓടാ അള്ളാഹന്റെ റസൂൽ ആയിഷാബിയും കൂടെ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി ഓടി റസൂൽ ഉള്ള മനപൂർവ്വം തോറ്റുകൊടുത്തു ആയിഷാ ബിബി ജയിച്ചു മുപ്പിലാത്തിക്ക് സന്തോഷമായി നാളെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടരുത് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് മനഃപൂർവ്വം തോറ്റുകൊടുത്ത് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുക്കണം അവൾക്കൊരു സന്തോഷം വരട്ടെ നമ്മൾ വേണ്ട മനഃപൂർവ്വം തോറ്റേക്കണം സന്തോഷം ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങളോട് മിണ്ടുന്നില്ല അവളോട് മിണ്ടാ നിങ്ങളൊരു കള്ളം പറഞ്ഞോണം കുഴപ്പമുണ്ട
കുറെ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങിയിരിക്കാതെ എനിക്ക് വിഷമമാണോ അതുകൊണ്ട് നീ ബാ ഞാൻ നമുക്ക് ആറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് രാജകുമാരി എന്ന് ഒരു മഴ തുള്ളിക്കൽ കത്തിന്റെ കമ്മലെടുത്ത് തരാൻ പാ എന്നോട് നിങ്ങൾ മിണ്ടുകയേ വേണ്ട എനിക്ക് മിണ്ടുന്ന ഇഷ്ടമല്ല പോകാൻ പറയും ഓടിക്കും അങ്ങനെ ഭാര്യ പിണങ്ങിക്കാണെ നിങ്ങൾ പിണക്കം മാറ്റ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ അവൾ ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി മുഖമൊക്കെ ഇത്രയും കലവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ പോയിട്ട് അവളുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കണം മുഖത്തോട്ടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം അതാണ് നിനക്ക് എന്തോ ഒരു ഗ്ലാമറാ അപ്പൊ ചോദിക്ക നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാണോ അതോ ഞാൻ മിണ്ടാൻ പറഞ്ഞാണ് അപ്പ പറയണേ ഇപ്പം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഉള്ളതാണോ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഇല്ലാത്തതാണോ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ പറയുമായിരുന്നു അബൂബക്കറിന്റെ മോളെ ആയിഷാ ബീവി പിണങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ അമ്മാണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ആയിഷയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കും അബൂബക്കറിന്റെ പൊന്നുമോളെ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മോളെ ലോകത്ത് രണ്ട് ചന്ദ്രനേയുള്ളൂ ഒന്ന് ആകാശത്തെ ചന്ദ്രൻ മറ്റൊന്ന് നിന്റെ കവിളത്തുതിച്ച ചന്ദ്രനാണ് ആയിഷാ എന്നാണ്ട് റസൂര് പറയുമായിരുന്നു അത്രേ ഇവര് ജീവിച്ചത് കുടിലല്ലേ അവര് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ സ്വഭാവം നൽകട്ടെ ചില സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പത്ത് നാപ്പത് വയസ്സുള്ള ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലോട് ഭാര്യ ചോദിക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇപ്പൊ എന്തോരം സ്നേഹമുണ്ട് ആ പഴയ സ്നേഹം ഉണ്ടാ സ്നേഹം പെട്ട ചവിട്ട് വെച്ച് തരും മക്കളൊക്കെ മോളെ കെട്ടിക്കാറ അതിന്റെ സ്നേഹം വളർത്താൻ വന്നേ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഗൗരവമാണ് അല്ലെ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ച് അടങ്ങേറാക്കി പോളി സുന്നത്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ആയിഷാ ബീബി ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു നബിയെ അങ്ങക്ക് എന്നോട് എന്തൂര സ്നേഹമുണ്ട് ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ള എന്ന ഉത്തമനായ ഭർത്താവ് പറയുന്നതിൽ ആർക്കും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ റസൂലുള്ള എന്ന ഭർത്താവാണ് ഇത് നമുക്കും ആകാം അങ്ങനെ ഇതാണ് കുടുംബം ഇതാണ് കുടുംബം അല്ലാതെ രാവിലെ ഇറങ്ങിപ്പോയി വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വെയിലോ കപ്പാടെടുത്തു ഭക്ഷണം എടുത്തു ഭക്ഷണം എടുത്തു പോയി കൈ കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം എന്നായിരുന്നു കഴി നേരെ പോയി കട്ടിലോട് ഒറ്റ കടപ്പ ഉദിഹാക്ക് പോത്തിന് അറുക്കായിട്ടായിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും പോയി എന്റെ പൊന്നു സഹോദര നീ വന്ന് കാത്തിരിക്കല്ലേ ആ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തരും നീ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആ പാവപ്പെട്ട ഭാര്യ വന്ന് പുറകിൽ നീ ഇരിക്കണ കസേരയുടെ കയ്യും വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും ഇല്ലേ വന്ന് നിക്കും നിക്കോ ഇല്ലയോ എവിടെ അവള് സ്റ്റാർ സിംഗർ കാണാൻ പോകും നീ വേണമായിരുന്നു എന്നെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഭാര്യ വന്ന് പുറകിൽ വന്ന് നിക്കും എന്തിനാ അവള് വന്ന് നിക്കുന്നെ എന്തിനാ അവള് വന്ന് നിക്കുന്നെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ വാക്കല്ലുള്ള എന്താ നമുക്ക് ചേതമുള്ളത് ഭാര്യ അസ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീജ കൊള്ള നല്ല കറിയാണ് കിട്ട മതി അന്ന് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് അത് മതി നമ്മുടെ പുറകിൽ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെ നടക്കും പെണ്ണിന് അത് മതി സഹോദരങ്ങളെ അവള് ചെയ്തത് നല്ലതാന്ന് പറയണം കൊള്ള നല്ല കഥയാണ് നല്ല കറിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയുഷാബിവി പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇതേവരെ ഭക്ഷണം വിളമ്പിയിട്ട് പ്രവാചകൻ ഇതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇത് കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് ബീവി ആയിഷ വെറുതെയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് ഖുറാന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഗൗരവം ഉണ്ടാകരുത് ഒന്ന് ചിരിക്കണം സഹോദരങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്താ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് കോപം വരണമെങ്കിൽ അവന്റെ മുഖത്തെ അറുപത് ഞരമ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആറ് ഞരമ്പ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഏതാ എളുപ്പം ഒന്ന് ചിരിക്കി ആ ഇപ്പൊ ആറ് ഞരമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും അറുപത് ഞരമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ലേ ചിരി ആയുസ് കൂട്ടും എന്നല്ലേ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞത് ആയിഷാ ബീവിയോട് പറയും നബ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തെ കുറ്റം പറയില്ല കൊള്ളാം നല്ല ഭക്ഷണമാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതെങ്ങനെ ഇതിവൻ ദുർവാസാവിനെ പോലെയല്ലോ ആ ഭാര്യയോട് നല്ല വർത്താനം പറയും അവരോടൊന്ന് സംസാരിക്കും ആയിഷാ ബീവി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റസൂലുള്ളയോട് ചോദിക്കും റസൂലേ എന്താ ആയിഷാ നമ്മുടെ കയറങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു റസൂലേ ആയിഷ അത് പഴയ പോലെ നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആയിഷ ആയ
കഴിവ് തുറന്ന നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നീയാണ് കണ്ണടച്ച നീയാണ് കാല് പൊക്കിയ നീയാണ് ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി പറയാൻ കൽബങ്ങ് തുടങ്ങിയ നീയാണ് എന്ന് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആയിഷ ബിബി ചോദിക്കും എബിയെ നമ്മുടെ പഴയ കയർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ആയിഷ പേടിക്കണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് വയസ്സായത് കൊണ്ടോ താടി നരച്ചത് കൊണ്ടോ എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്കിന് പുറകു വന്നിട്ടില്ല ആയിഷ അപ്പൊ ഭാര്യമാർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാലും മറുപടി പറയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച റസൂൽ അല്ലെയും ആയിഷാബി എന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വഴക്കും കൂടും ഇത് ആരുടെ കഥയാണ് ആയിഷാബിയുടെ കഥയാണ് നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയാ പോരെ ഏഹ് നിർത്തിയ സമയമായി നിശ്ചിത അരമണിക്കൂർ താമസമുണ്ട് ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച നബിയങ്ങൾ ആയിഷാബി തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടി കൂടും ഒരിക്കല് സഹോദരിമാരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇനി ആ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ അകത്തോട്ടിരുന്നോളി മഴയൊക്കെ പോയി ഇനി ഇൻഷാല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് ദുവാ ചെയ്ത് പിരിയാണ് വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല ഇനി ആദ്യം ഇരുന്ന പോലെ നല്ല സുന്ദര സദസ്സ് ഇങ്ങ് വരി ആ ചിരിച്ചോണ്ടിരുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങ് വരി പെട്ടെന്ന് വരും ഇനി സമയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല പെട്ടെന്ന് തീർക്കും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നമുക്കൊന്ന് ദുവാ ചെയ്ത് പിരിയാ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം ഒക്കെ റാഹത്തിലാക്കട്ടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സമാധാനം സഹോദരങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിന് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മളോടൊന്ന് പിണങ്ങിയാൽ നമ്മൾ എത്ര നെഞ്ച് പിരിച്ചു കിടന്നാലും എത്രയൊക്കെ മീശ പിരിച്ചു കിടന്നാലും നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മളോടൊന്ന് പിണങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ കഴിവ് നൊന്തുപോയില്ല പിന്നെ ലോകം മുഴുവനും ഒരു ചെറുതായി കുടുസായി പോയത് പോലെ തോന്നും പിണക്കം ഒരു സത്യവിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ മൂന്ന് ദിവസം പിണങ്ങിയടക്കും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കൂടുതൽ പിണങ്ങി എന്നാൽ ഉണ്ടാത്ത രീതിയിൽ മരിച്ചാലും നരകുന്നു ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എത്ര ദിവസം പിണങ്ങിയിരിക്കാം മിനയങ്ങൾ തമ്മിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എത്ര ദിവസം പിണങ്ങിയിരിക്കാം പിണങ്ങിയിരിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല എളുപ്പോ പാടൊട്ടുമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങിയിരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞൊരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പിണങ്ങിയിരിക്കുകയും അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ പരസ്പരം മിണ്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അവരിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവർ ഇരുവരും നരകത്തിലാണ് നരകത്തിലാണ് നരകത്തിലാണെന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ പിണക്കം സ്വാഭാവികമാണ് അള്ളാഹിന്റെ സൂര ആയിഷാബി തമ്മിൽ പിണങ്ങും ഒരു ദിവസം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ആയിഷാബിയുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മൈമൂനാബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കറി കൊടുത്തോട്ട് റസൂൽ ഉള്ളാക്കും വേറൊരു ഭാര്യയാണ് മൈമൂന ആയിഷ ബിബിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല താൻ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ ഉള്ള തന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോ വേറൊരു ഭാര്യയായ മൈമൂനാ ബിബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വിട്ടത് കറി കൊടുത്തു വിട്ടത് റസൂൽ ഉള്ളക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആയിഷ ബിബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ആയിഷ ബിബിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാക്കും മുഖഭാവം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ചിലത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പെങ്ങൾക്കൊരു പെങ്ങളുടെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് പത്ത് തന്നെ സ്വർണം കൊടുത്തു ഭാര്യയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നമുക്ക് അന്നേ അറിയാം കാരണം എന്തോ വരുമ്പോഴേക്ക് ഇവരായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ അറിയാം അതിന് പണി മുടക്കാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല റസൂർ ഉള്ളാക്കും മുഖഭാവം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി അപ്പോ റസൂർ എന്ത് ചെയ്തു ആയിഷാബി ഒന്ന് ചുണ്ടി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മൈമൂനാബി ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിട്ട കറി ഒന്ന് വിരലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നാക്കിലോട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് റസൂൽ തോന്നി മൈമൂനാടെ പാചകം അടിപൊളിയാ ഇത് കേട്ട ആയിഷാബി ഇവിടെ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സർവ നിയന്ത്രണവും വിട്ടു ആയിഷാബി ഇവിടെ കറി കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലേ നിങ്ങൾ അത് കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കൊള്ളത്തില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം അപ്പൊ ആയിഷാബി മൈമൂനയുടെ കറി കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്റെ കൊള്ളത്തില്ല എന്നല്ലേ ആയിഷാബിക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയി കൈമടക്കി ഒരു ഒറ്റ അടി വെച്ച് കൊടുത്ത് കറിപ്പാത്രം കറിപ്പാത്രം തെറിച്ച് മൂലെ പോയി റസൂൽ ഉള്ളാടെ വീട്ടിലെ സംഭവമാണ് ഇത്
അത് കൊള്ളാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു തെറുപ്പിച്ചു മൂലയൊക്കെ എടുക്കുക നിങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാൻ വാസേ തവക്കൽ തോലല്ലാന്ന് വസ്ലാം അലൈഹി മുബി കിടന്നു തുടങ്ങും നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ ചവിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നൂറ്റി എട്ട് വിളിച്ച് ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൊണ്ടുപോകണം നൂറ്റി എട്ട് പിന്നെ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ കിടക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇവിടത്തെ കമീസിന്റെ കുപ്പായം അങ്ങ് തെറുത്തുകയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ കമീസിന്റെ കുപ്പായം തെറുത്തുകയിട്ട് മറിഞ്ഞ കിടന്ന കറി പാത്രം എടുത്ത് നിവർത്തി വെച്ചു തെറിച്ചു പോയി ഇറച്ചി കസനങ്ങൾ എടുത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു താഴെ ചിതറി കിടന്ന ചാറുമടുവനെ തുണി നനച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ വൃത്തിയാക്കി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിസയുടെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ലഭിതങ്ങൾ ഒരു ചിരിയെന്ന് ചിരിച്ചു ആയിരം പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്മാര് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പുഞ്ചേരി ആയിഷാബിയുടെ ഹൃദയം തകർന്നു പോയി അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ പൊറുക്കണേ നബിയെ അറിവില്ലാതെ ആയിഷ എന്തോ പറഞ്ഞതാണ് നബിയെ ആയിഷാബി കൈ പിടിച്ചിട്ട് വന്ന് നബിയെ പൊറുക്കണ നബിയെ പൊറുക്കണ നബിയെ ഞാൻ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തതാ ഐഷാബിയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായി ഇവര് തമ്മിൽ പണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പണക്കം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പണക്കമല്ല അവസാന ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഐഷാബിവി നബിതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം അവരുടെ വീട്ടിൽ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വെളിയിലായി പള്ളിക്കമ്മറ്റിയിലെത്തി ഇതൊന്നും ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആയിഷാബിയും തമ്മിൽ പിണങ്ങി പിണങ്ങിയിട്ട് ആ പിണക്കം അവരെ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂന്നാമൻ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ആ രീതിയിൽ പിണങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ആയിഷാബിയും തമ്മിൽ പിണങ്ങി അവസാനം അവരുടെ പിണക്കം വല്ലാതെ ഉച്ച സ്ഥായിലെത്തിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അബൂബക്കർ അതി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ മധ്യസ്ഥനാക്കി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പുണ്യമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുന്റെ വസൂലും ആയിഷാബിയും തണങ്ങി അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഇടയിൽ അബൂബക്കർ അതി അള്ളാഹുവിനും മധ്യസ്ഥനാകുന്നത് വരെ ആയിഷാബിയുടെ പിതാവാണ് അബൂബക്കർ അതി അള്ളാഹു അനുഭവം അള്ളാന്റെ റസൂലും ആയിഷയും വീട്ടിൽ പിണങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ അബൂബക്രതി അള്ളാഹുന്ന് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് രണ്ട് കക്ഷികളോടും കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന ആയിഷാ ബിബിയോട് ചോദിച്ചു ആയിഷ ആദ്യം ബി പറയുന്നു അതല്ല ഞാൻ പറയണോ ആയിഷ അബൂബക്രതാന് മധ്യസ്ഥനായിട്ട് വന്നു സാധാരണ മധ്യസ്ഥം വരുമ്പോ രണ്ടുപേരെ വിളിക്കും എന്തോടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൈക്കിന് ഒതു മുറിയുന്നു ൂറ്റിയെട്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളു വന്നു അപ്പോ അബൂബക്കർ താൻ മധ്യസ്ഥനായിട്ട് നിൽക്കാണ് രണ്ടുപേര് അപ്പറ ഇപ്പറയും നിന്ന് മധ്യസ്ഥൻ ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം അപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ആയിഷാബിയോട് റസൂലുള്ള ചോദിക്കാൻ റസൂലുള്ള ചോദിക്കാൻ ആയിഷ ആദ്യം നീ പറയണോ അതല്ല ഞാൻ പറയണോ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് മധ്യസ്ഥം വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് ഭർത്താവ് നമ്മൾ വയ്ക്കുക ആദ്യം നീ പറയണോ അതല്ല ഞാൻ പറയണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യ പറയണോ മറുപടി എന്തായിരിക്കും ആദ്യം നിങ്ങൾ അങ്ങ് പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീർത്തിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പറയാനുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീര് തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് നാല് വർത്താൻ ഇവരോട് പറയാനുണ്ട് അതല്ല സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയണം ആദ്യം അവര് പറയൂ പറയൂല നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊള്ളുക ഞാൻ പിന്നീടേ പറയുന്നുള്ളൂ എന്റെ ഉപ്പാനോട് എനിക്ക് കുറെ കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റസൂലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിഷാ ബിബി കുറെ കൂടി പറഞ്ഞു പത്രേ പറയാവൂ കള്ളം പറയല്ല നബിയെ സഹോദരങ്ങളെ കരയുക ചിന്തിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ചെറ്റ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളുക പക്ഷേ ഇല്ലാത്തതിട്ട് പറയരുതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ കള്ളം പറയരുതെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ വെറുതെ കൈ 
എന്നിട്ട് പറയും നിന്ന് ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പറയുമ്പോ ഇത് കേട്ട് നിന്ന് അബൂബ കറബി അള്ളാഹുവിന് സഹിക്കാൻ കിടന്നില്ല ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ആയിഷാബിയുടെ പെടലിയിലാഞ്ഞിടിച്ചു അബൂബ കറബി അള്ളാഹു അനുഭവം മകളല്ലേ അടിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അബൂബ കറബി അള്ളാഹു എന്ന് വല്ലാത്ത ദേശത്തോട് ചോദിച്ചു ആയിഷ എന്താ നീ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹന്റെ റസൂലിനോട് കള്ളം പറയരുതെന്നോ അവ കൂടു ഇല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇതുവരെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ റസൂലാണോ നീ കള്ളം പറയുന്ന പറയുന്നത് ആയിസ അതപ് കേടല്ലയോ ആയിസ ബീവി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി വാപ്പ ചാടി അടി കൊടുത്തു ഇതെവിടെയാണ് മദീനത്തെ കുടുവിൽ നടക്കുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നെഞ്ചകം തകർന്നു പോയി തന്റെ പ്രാണപ്രേയസി ആയിഷ ആയിഷ ബീവി അടി കൊണ്ട് കരഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ അടിക്കാനല്ല നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ തർക്കം തീർക്കാൻ നിന്ന മധ്യസ്ഥനാക്കി വിളിച്ചതാ എന്റെ ഭാര്യ അടിക്കാൻ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടപ്പോ കരളിഞ്ഞു പോയ ഭർത്താവേ അതിൽ ദൂതനെ സഹുദീവ വസുരീ അള്ളാന്റെ റസൂല് ആയിഷയുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടപ്പോൾ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഖുറാനിലെ ഭർത്താവാരെന്നറിയുമോ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീര് കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവന് താൻ കൈപിടിച്ച് കൈവെള്ളയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭാര്യ കരയുമ്പോ ആ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പാൻ സ്വന്തം കൈവിരലുകൾ ആർക്കുയർത്താൻ കഴിയുന്നവോ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പാൻ തന്റെ വിരലുകൾ കൊണ്ടൊരു ഭർത്താവിന് കടിയുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവ് ഖുറാന്റെ ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവ് ഖുർഹാന്റെ ഭർത്താവാണ് ആ ഭർത്താവ് ഖുർഹാന്റെ ഭർത്താവാണ് അള്ളാഹു ആ ജീവിതം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ജീവിതം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരസ്പരം കണ്ണീരൊപ്പാൻ പരസ്പരം സാന്തനം പകരാൻ അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ നാളെ നമുക്ക് ഖുർഹാനിലെ ഭാര്യ സമയം പതിനൊന്നിനോടെടുക്കുകയാണ് ആരോഗ്യം ദുർബലമാണ് രാത്രി നീണ്ടു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറെ പറയുന്നതിലല്ല പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതിലാണ് നാലാം മാസത്തിൽ അള്ളാണ്ട മലക്ക് കൊണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തവരെ തമ്മിൽ തല്ലരുതെ തലതല്ല് കീറരുതെ ഭർത്താവ് നിന്റെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമാണ് പെണ്ണെ ഭർത്താവേ നീ അള്ളാനെ മുൻനിർത്തി വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണ് അവളുടെ കണ്ണുനീര് നിന്റെ വീട്ടിൽ വീടല്ലേ വല്ലാകി പടച്ചതമ്പുരാന തന്നെയാണ് സത്യം പടച്ചതമ്പുരാന തന്നെയാണ് സത്യം പെണ്ണിന്റെ കണ്ണുനീര് വീണ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൽ ണ്ടാവില്ലെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അകാരണമായൊരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ കണ്ണ് നേരിട്ട് കുടുംബത്തിൽ വീണോ ആ കുടുംബം പിന്നെ കരകയറുകയില്ല ആ പെണ്ണ് ശബിച്ച കുടുംബം പെണ്ണ് ശബിച്ച കുടുംബം എത്രയോ പെണ്ണാണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു മരിച്ചത് എത്ര പെണ്ണാണ് ഭർത്തൃപീഡനം കാരണത്താൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങള് രാവിലെ പത്രമെടുക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് എന്താ ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം കാരണത്താൽ ഭാര്യ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോയി ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം കാരണത്താൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തവൾ മണ്ണെണ്ണ കൊളുത്തിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് പെണ്ണ് ജനിച്ചാൽ ജീവനോട് പെണ്ണിനെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന കാത്തറവികൾ ആ പെണ്ണിനെ അവര് ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ആ സമ്പ്രദായത്തെ വില കൊണ്ടല്ലാണ്ട് കുറാണ്ടായ തരങ്ങി നാളെ ജീവനോട് കുടിച്ചു മൂടിയവർ 
ಜೀವಿತಂತವರು ಆ ಪೆಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣು ನೀರಿನ ಕಾರಣಕಾರಾಯವರು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಜೀವನೋಡ ಕುಡಿಸು ಮೂಡಪ್ಪೆಟ್ಟ ಪೆಣ್ಣುಗಳು ಕುಟ್ಟಿಗಳ ಎಲ್ಲಾಗೂ ನಾಳೆ ಪರಲೋಕತ್ತು ಕೊಂಡು ಬರುವ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಾಗೂ ಅವರೋಡು ನೇರಿಟ್ಟು ಜೋದಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಜೀವಿತಂ ನಿಷೇಧಿಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಿಕಾನ್ ಅನುವಾದ ನಲ್ಗಪ್ಪಡಾತ ಜೀವನೋಡ ಕುಡಿಸು ಮೂಡಪ್ಪೆಟ್ಟ ಪೆಣ್ಕುಟ್ಟಿಗಳು ಅವರೇ ಅಲ್ಲಾಗೂ ನಾಳೆ ಪರಲೋಕತ್ತು ಹಾಜರಾಕೋಮ ಅಲ್ಲಾಗೂ ಅವರೋಡು ನೇರಿಟ್ಟು ಜೋದಿಕ್ಕು ಜ್ಞಾನಂದ ಕುರಾನ್ ಬರೆಯೋ ವೈಬಲ್ ಜೀವಿಕಾನ ಭರ್ತಾವಿನ ಪೀಡನ ಕಾರಣ ತಾಳಿ ಮರಿಚು ಹೋಯ ಬಣ್ಣ ಭರ್ತಾವಿನ ಪೀಡನ ಕಾರಣ ಜೀವಿತಿನ ಗ್ಯಾಸಿಲೆಂದರೆ ಪೊತ್ತಿ ತರಿಚು ಮರಿಚು ಹೋಯ ಬಣ್ಣ ಕಡಿಂದರ ಮಲಾನಿಲಲ್ಲೇ ಕಡಿಂದರ ಮಲಾನಿಲಲ್ಲೇ ಕಡಿಂದರ ಮಲಾನಿಲಲ್ಲೇ ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂಟಿ ಅಂಬದ ಭವನ ಸ್ವರ್ಣವೂ ಅಂಬದ ಲಕ್ಷ ರೂಪ ಶ್ರೀಧರವು ಕೊಡುತ್ತೆ ಏಳು ಶರೀರ ಮುರುವನು ಸ್ವರ್ಣಪ್ಪಿ ಮೂಡಿ ಪೊಲಿಂದು ಕೇರಿ ಪೋಯ ಪೆಣ್ಣಿನೆಯಲ್ಲೇ ಆತಿ ಕಾರಣತಾಲ್ ಇನಿಯಂ ವೇಣಮನ್ನು ಬರೆದು ಪೀಡಿಪ್ಪಿಚ್ಚು ಪೀಡಿಪ್ಪಿಚ್ಚು ರಮಲಾನಿಂದ ಪದಿನೇಳಾಂಡ ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಶೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾವರು ನೋಂಬು ತೊರಕುಂಬೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಟ್ಟಿ ತೆರೆಚು ಮರಿಚು ಹೋಯ ಪೆಣ್ಣಡಕಮುಳ್ಳ ಯಾವಿರೆ ಪತ್ರತ್ತಿನ ಕಾಣುವ ಭರ್ತಾವ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲಾತ ಭರ್ತಾವಿನ ಕಾರಣತಾ ಇನ್ನರತ ಪತ್ರತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಭರ್ತಾವಿನ ಪೀಡನ ಕಾರಣತಾ ಒಂದರ ವಯಸ್ಸುಳ್ಳ ಕುಞ್ಞಿನೇ ನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸು ಕಾರಣ ಕೈಯ ಪಿಡಿಚು ಒಂದು ಪಾವಪಟ್ಟ ಪೆಣ್ಣೆ ಕನತ್ತಿನ ಚಾಡಿಯಡ ಒಂದರ ವಯಸ್ಸು ಕಾರಣ ತಲಚೋಡು ಬುಟ್ಟಿ ಚದರ ಮರಿಚು ಹೋಗಿಲ್ಲೇ ಎತ್ರ ಎತ್ರ ಪೈದಲೆಗಳಾನ ತಲಚೋರು ಪುನರ್ವೀಣು ಪೊಟ್ಟು ತೆರಿಚಡೆ ಎತ್ರ ನಿರಪರಾರಿಯಾಯ ಪೆಣ್ಣಾಡ್ ಹದಿನೆಟ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಪ ಕಟ್ಟಪ್ಪೆಟ್ಟು ವಳತಿಯ ಪೆಣ್ಣಿನ ನಿಂದ ಕೈಯಿಲ್ ಬಂದಪ್ಪೋ ನೀ ಪೀಡನ ತಾಲವಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋಟ್ಟು ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟುವೋ ಅವಳ ಕಣ್ಣು ನೀರು ನೀ ಕುಡಿಪಿಚುವೋ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ಇವನಾನ ಅಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಯ ನೇರ ಕೈ ಚೂಂಡಿಲ್ಲೇ ಅದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾವೇನಿಲ್ಲ ಉತ್ತರವಾದ ತಂದಿರುವಯುಕಣಂ ಪರಲೋಕತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಕುಡಿಚು ಬಂಡು ನಿನಕ್ಕೆದಿರೆ ಪೊರೆಯುಮಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವಳೋಡು ಜೋದಿಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಮರಣತ್ತಿಂದೆ ಕಾರಣಕಾರಿಯಾರ ಅಲ್ಲಾಗುವೇ ಇವನಾನು ರಬ್ಬೇ ನಮ್ಮಡ ಕೈ ಬಿಡಿಚ ಕದರಲು ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟಿ ಪಿಡಿಚ ಬರಲು ನಮ್ಮಡ ಸಂಭಾ ಸಂಧಾನಗಳಕ್ಕೂ ಮುಲೆಯೂಟ ಕೊಡುತ್ತ ಬರಲು ನಮಕ್ಕೆದಿರೆ ತಿರಿಯಂಡಂಗು ಕುರಾನಿಲ ಬರ್ತಾವಾಗುಗ ಕುರಾನಿಲ ಬರ್ತಾವಾಗುಗ ಕುರಾನಿಲ ಬರ್ತಾವಾಗುಗ ಅಲ್ಲಾಗು ತೌಫೀಕ್ ನಲ್ಗುಮಾರಾಗಟ್ಟೆ ಇನ್ನ ಕೈವಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ವಾಂಗಿಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಲ್ಲಡ ದೇವಿದಂ ನಾಳ ಪರಲೋಕ ತವಳು ಜ್ಞಾನ ನಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಾಂಡ ಮುಂಬಿರು ನಿಕ್ಕುಂಬೋ ಇವನಾನು ರಬ್ಬೆ ನವಲಡ ಚೂಂಡು ಬರಲ್ ನಮ್ಮಡ ನೆಂಜಿರು ನೆರೆ ಬಂದಾಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ನರಗಮಾಣ